ఫస్ట్ మనం స్టార్టింగ్ మనం సీనియర్ పేషెంట్ కదా గౌట్లో ఫస్ట్ జైలోరిక్ అసలు ఆ గౌట్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికే ఇద్దరు ముగ్గురు ఆర్థోపెడికలు తిరిగి తిరిగి కానీ వాళ్ళకి అర్థం కాలి అసలు ఇదేంటో స్టార్టింగ్లో సార్ ఒక రైల్వే డాక్టర్ హీ కెన్ ఐడెంటిఫై చే కాల్ మీద చేయి పెట్టి వేడిగా ఉంది యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుందని ఆయన ఐడెంటిఫై చేశాడు ఇద్దరు ఆర్థోపెడికల్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక పెయిన్ కిల్లర్ ఇచ్చారు యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు అంతే సెరాపెప్టిడేస్ అదే డైక్లోఫినాక్ పొటాషియం విత్ సెరాపెప్టిడేస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇదే లేదా డైక్లోఫినాక్ సోడియం విత్ సెరాపెప్టిడేస్ అల్లోపతిలో అంతా చూశాను వాటి కంటే ఇంకా లోతు మెడిసిన్స్ టాప్ రొమటాలజిస్ట్లు ఏమి గౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇస్తున్నారో కూడా నేను చాలా లోతుగా చూశాను బట్ అవన్నీ కూడా అంతే అంతే ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది ఇప్పుడు నా కండిషన్లో కింద దాన్ని సప్రెస్ చేస్తే అసలు అది మనిషిని హార్తే కాదు ఈ ఆ వ్యక్తిలో ఏది వీక్గా ఉంటే అది పాడు చేస్తుంది ఎల్లోపతి మెడిసిన్స్లో ఉన్న డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి శరీరంలో ఏ వ్యవస్థ వీక్గా ఉంటుందో దాన్ని పాడు చేస్తుంది సహజంగా ఏమనుకుంటాం సైన్స్ చెప్పినట్టు లివర్ కిడ్నీస్ పాడవుతాయని అనుకుంటాం కాదు చాలా ఉంది ఇది పెద్దది ఇది ఈ ఈ శాస్త్రాన్ని చదవాలి అంటే కొన్ని జన్మలు ఎత్తినా సరిపోదు అందులో ఏ వ్యవస్థని ఆ డ్రగ్ వెళ్ళి ఎలా పాడు చేస్తుందో ఎవడికి తెలియదు పాడైన తర్వాత పేథాలజీ చెప్తుంది పాడయ్యే లోపు కూడా పేథాలజీ చెప్పలేదు క్యాన్సర్ రావాలి అంటే శరీరంలో ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుద్ది స్టార్ట్ అయ్యి లేటెంట్ సోరా అది యాక్టివేట్ అయ్యి అది ఇంకుబేట్ స్టేట్కి వచ్చి మనకు పెథాలజీకి వచ్చే వరకు ఇట్ టేక్స్ ఎయిట్ టు నైన్ ఇయర్స్ పాత రోజుల్లో నాడీ వైద్యం తెలిసిన బాగా అనుభవజ్ఞులైన ఆయుర్వేదిక వైద్యులు నాడీని పట్టుకొని నీలో ఏదో ఒక దీర్ఘకాలిక వ్యాధి బాగా ఉధృతం చెందుతుంది అని దానికి ఔషధం ఇచ్చేవాడు ఇవాళ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కానీ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ స్టేజ్ వన్ స్టేజ్ టూ స్టేజ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్కి వచ్చిన తర్వాత ఈ పేథాలజీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయగలుగుతుంది అంటే సెల్యులార్ ఇంట్రా సెల్యులార్ ఎందుకు ఈ విషయం నేను చెప్తున్నాను అంటే హోమియోపతి సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ పర్సనలైజ్డ్ నానో మెడిసిన్ పర్సనలైజ్డ్ నానో మెడిసిన్ దీంట్లోనే మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా ఉంది పర్సనలైజ్డ్ మీన్స్ ఇండివిజువలిస్టిక్ నానో మెడిసిన్ మీన్స్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ద ఇంట్రా సెల్యులార్ లెవెల్ ఇక్కడ ఏంటంటే సెల్లో మూడు ఉంటే మేజర్గా ఒక డిసీజ్ రావడానికి అసలు సెల్ స్ట్రక్చర్ సెల్ ఎలా ఉంటుందంటే సెల్ రీజనరేషన్ సెల్ రీజ్యువినేషన్ సెల్ డీజనరేషన్ కణాలు క్షీణించిపోవడం సెల్ రీజ్యువినేషన్ కణం పాడైపోయింది దాన్ని మళ్ళీ రిపేర్ చేయడం సెల్ రీజనరేషన్ ప్రతిరోజు కొన్ని కోట్ల కణాలు మనలో చనిపోతూ ఉంటాయి కొత్త కణాలు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి అనమాట పునరుత్పత్తి సెల్ రీజనరేషన్ అంటే పునరుత్పత్తి కణాలు పునరుత్పత్తి చెందడం ఈ సెల్ రీజనరేషన్ మీదే హోమియోపతి వైద్య శాస్త్రం అంతా ఉంది ఇది లోపలికి వెళ్ళి డైనమిక్ ప్లేన్లో లోపలికి వెళ్ళి సెల్ లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఉన్న డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ను మార్చి జబ్బును క్యూర్ చేస్తుంది ఎప్పుడు ఇట్ అప్లైస్ ప్రొవైడ్ సిమిలిమమ్ ఇట్ అప్లైస్ కంప్లీట్ హోమియోపతి ఫిలాసఫీ ఆ సిమిలిమమ్ రెమెడీ వేసినప్పుడు కొన్ని డిసీజెస్ నేను చూశాను ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ చాలా మెజారిటీ సోరియాసిస్ కేసెస్ నేను చేశాను కొన్ని ఫోర్ మంత్స్లో కొన్ని ఎయిట్ మంత్స్లో కొన్ని వన్ ఇయర్ కొన్ని టూ ఇయర్స్లో తగ్గిపోయింది కంప్లీట్ క్యూర్ అయితే ఆ డ్రగ్ పట్టుకోవడం చాలా కష్టం చాలా చాలా లోతుగా మనం డీప్ పర్సెప్షన్ చాలా కేసు తీసుకొని ఆ సిమిలిమమ్ రెమెడీ వెతుకుతూ వెతుకు తగిన కరెక్ట్ రెమెడీ గిన సింగిల్ రెమెడీని పట్టుకోగలిగితే మెరకెల్ ఇన్ హోమియోపతి క్యూర్ ఇంక మళ్ళీ వేరే భాష లేదు హోమియోపతి ఇది సైన్స్ ఆఫ్ క్యూర్ ప్రొవైడెడ్ సిమిలిమమ్ విత్ సింగిల్ రెమెడీ ఇంక వేరే ఏం లేదు వేరేదంతా మనం ఏ మనం పెట్టుకున్న భాష ఉన్నది అది ఒకటే అయితే ఇప్పుడు మనం కేసుని ఏదన్నా ఒక ట్రీట్ చేయాలి అంటే ఒక పేషెంట్ వచ్చాడు మనం సిమిలిమమ్ రెమెడీ కనుక్కొని ఆయనకు సిమిలిమమ్ రెమెడీ ఇస్తాము అనుకుంటే ఇలో వెళ్ళిపోతాడు పేషెంట్ ఒక నాలుగు సఫరింగ్స్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగు సఫరింగ్స్లో ఆయనకు ఒకటో రెండో సఫరింగ్స్ మనం ఏదో ఒక మెడిసిన్ ద్వారా తగ్గిస్తే అది ప్యాలియేషనో సపరేషనో క్యూరో అది మెడికల్ భాష పేషెంట్ భాష ఏంటి ఈయన దగ్గరికి నాలుగు నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్తో వచ్చాం నీ గోల నీ నాలెడ్జ్ నాకేంటి నువ్వు నాకేం తగ్గించావు ఈ రెండు తగ్గించావు కొంచెం రిలీఫ్ ఇచ్చావు ఓకే గట్టి డాక్టర్ అని నిలబడతాడు అప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సిమిలిమ్ 
అప్పుడు సిమిలిమం కనుక్కోవాలి సిమిలిమం ఒక పక్కన మనం ఒక లైన్లో సిమిలిమం ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ప్రజెంట్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రజెంట్ ఏదైతే ప్రెజిస్ట్ ప్రజెంట్ పర్సిస్టెంట్ సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయో వాటికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి హార్మన్ గారు కూడా చెప్పింది అది వన్ సైడెడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ప్రజెంట్ పర్సిస్టెంట్ సిమ్టమ్స్ మనం తీసుకొని దాన్ని కొంచెం మనం రెగ్యులేట్ చేసి తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఫస్ట్లోనే కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీ దొరుకుతుందా లక్ కొంతమందిలో దొరుకుతుంది దొరికినప్పుడు మొత్తం అన్నీ లోపల ఉన్నవన్నీ మొత్తం కొట్టుకుపోతాయి అంటే హోమియోపతి కెన్ ట్రీట్ హోల్ పర్సన్ నాట్ డిసీజ్ ఆర్ ఆర్గాన్ ఇది బాగా గుర్తుండాలి ప్రతి క్లాసులో ఎందుకు చెప్పడం ఎందుకంటే హోమియోపతి కెన్ ట్రీట్ హోల్ పర్సన్ నాట్ డిసీజ్ ఆర్ ఆర్గాన్ వ్యాధికి అవయవానికి హోమియోపతి మందు కాదు మనిషికి మందు మనిషి అంటే ఎవడు మళ్ళీ పేషెంట్ పేషెంట్ అన్నాం పేషెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్సన్ ప్లస్ డిసీజ్ పర్సన్ సిమ్టమ్స్ ప్లస్ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఇది హోమియోపతి వైద్య విధానం మళ్ళీ పర్సన్ సిమ్టమ్ మళ్ళీ పర్సన్ అంటే ఎవరు మైండ్ బాడీ సోల్ యాజ్ పర్ హోమియోపతి సోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వైటల్ ఫోర్స్ ఈ మూడిని కన్సిడర్ చేస్తేనే మనకు సిమిలిమం రెమెడీ వస్తుంది ఈ సిమిలిమం రెమెడీ కింద మనం పట్టుకోగలిగితే హోమియోపతి విధానంలో ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వర్సెస్ హోమియోపతి ఎక్సలెంట్ ఇంక వేరే వైద్య విధానం లేదు ఉన్న అది కనుక్కోవడం చాలా కష్టం ఇది సింపుల్ అండ్ ఎకనామికల్ ఈజీ అడ్మినిస్ట్రింగ్ ఆఫ్ ద రెమెడీ వెరీ ఎకనామికల్ క్యూర్ ద డిసీజ్ అది హోమియోపతి యొక్క గొప్పతనం ఎందుకు మనం ఇక్కడ హోమియోపతి నేర్చుకోవాలి అంటే హోమియోపతి వైద్య విధానం ఇట్స్ ఎక్సలెంట్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సెల్ఫ్ వన్ నైంటీ సెవెన్ సిఆర్పి కమ్ డౌన్ విత్ ఇన్ టూ మంత్స్ సిఆర్పి తగ్గిపోయింది ఫిఫ్టీన్ డేస్లో క్రియేటిన్ తగ్గిపోయింది పెరియాస్టీమ్ డ్యామేజ్ అయింది అది కూడా ఇంకొక నెలలో తగ్గిపోతుంది రెండు నెలలు రెండున్నర మూడు నెలలు పట్టింది ఇంకొక నెల పడుతుంది అది కూడా తగ్గిపోతుంది హోమియోపతి ఏంటంటే ది బెస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఎందుకంటే మీరు స్టబ్బర్న్గా ఉండాలి ఇది ఏదో మనం సరదాగా ఇక్కడికి వచ్చాము ఏదో వాళ్ళు చెప్తున్నారు మనం ఏదో వింటున్నాం వెళ్తున్నాం కాదు జనరల్ ఎలిమెంట్స్ అట్లీస్ట్ జనరల్ ఎలిమెంట్స్ అన్న మనం చెప్పండి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఒక జబ్బు రావడానికి కారణము దిస్ ఈజ్ ఆల్ అండర్ స్పిరిచువల్లో లా ఆఫ్ రెట్రిబ్యూషన్ కర్మ సిద్ధాంతం అని ఉంటుంది ఈడి ఇంత తెలివి ఉన్నా ఈడి తెలివి మించిన జబ్బు వస్తుంది అదే కర్మ సిద్ధాంతం ఏది అకార్డింగ్ టు స్పిరిచువాలిటీ సరే ఇప్పుడు నా వైపు నాకెందుకు వచ్చింది డైట్లో ఏంటంటే నాకు మెటబాలిజం చేంజ్ అయ్యింది ఐ కెన్ అవేర్ నాకు తెలుసు నాకు మెటబాలిజం చేంజ్ అయింది ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకోవాలి బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఫాలో ద ప్రోటీన్ డైట్ హైయెస్ట్ ప్రోటీన్ ఒక ఫో ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ నుంచి ఒక రికరెంట్గా ఫంక్షన్స్ను బయటికి హోటల్స్కి వెళ్ళి పన్నీరు ఈ ప్రోటీన్ సంబంధించిన అన్నీ లోపలికి చొప్పించాం ఒక్కసారిగా ఫ్లేర్అప్ అయింది డైట్ అండ్ రెజిమెన్ ఇందులో ఇప్పుడు మన తప్పును మనం ఒప్పుకోవాలి ఎక్కువ తీసుకున్నాం తక్కువ తీసుకుంటే ఇబ్బంది ఏముంది ఈ ప్రోటీన్ ఎక్కువ తీసుకుంటేనే యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం ప్రోటీన్ తక్కువ అయితే అది వేరే ప్రాబ్లం అయితే అందరికీ అది ఉంటుందా ఉండదు ఒక్కొక్క శరీరంలో ఇప్పుడు ఒక ప్రోటీన్ తీసుకున్న శరీరంలో నేను అదే చెప్పింది ఇందాక ఒక ప్రోటీన్ తీసుకుంటే ఒకరికి యూరియా పెరుగుద్ది బ్లడ్ యూరియా పెరుగుద్ది ఆయన సమస్య వేరు నాకు యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగింది నా సమస్య వేరు ఇంకొక ఆయన క్రియేటి నీరు పెరుగుతుంది ఆయన సమస్య వేరు దిస్ ఈజ్ ఇండివిడ్యువలిస్టిక్ డిసీజ్ ఈజ్ ఇండివిడ్యువలిస్టిక్ మెడిసిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇండివిడ్యువలిస్టిక్ అకార్డింగ్ టు హోమియోపతి ఆ మామూలు కూడా అంతే హోమియోపతి ప్రకారము ఎవరి ఆహారపు అలవాటు వాళ్ళది ఎవరి శరీర ధర్మాలు వాళ్ళది ఎవరి ససెప్టబిలిటీ వాళ్ళది ఎవరి వ్యాధి వాళ్ళది ఎవరి మందు వాళ్ళదే తీసుకున్నాను ఈ మీకు మీరు హోమియోపతి తెలుసు కదా నాకు జబ్బు క్యూర్ అవ్వలా నాకు వచ్చిన ఇప్పుడు ఏమవుతుంది క్రానిక్ అయిపోయింది గౌటు కానీ ఎక్యూట్ అటాక్ వస్తుంది టూ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి వస్తుంది వచ్చినప్పుడు చిన్నగా వస్తున్నప్పుడు వెంటనే ఒక వారం పది రోజుల్లో క్లియర్ చేసుకోగలను ఒక్కోసారి బాగా సివియర్గా వస్తుంది సివియర్గా వచ్చినప్పుడు ఐ కెన్ ఫాల్ డౌన్ వన్ మంత్ మంచ మీదే అంటే చిన్నగా నా ఏదో బాత్రూమ్ అటు వరకే తప్ప స్పీడ్గా ఇంట్లో రొటేట్ అయ్యి చేసేది ఏముండదు 
అయితే ఏంటంటే ఐ కెన్ యూజ్ సో మెనీ మెడిసిన్స్ హోమియోలో కూడా చాలా లోతుగా అసలు గౌట్ నేను యాజ్ ఏ హోమియోపతి ఫిజిషియన్ యాజ్ ఏ హో సీనియర్ పేషెంట్ ఆఫ్ గౌట్ ఐ కెన్ గో త్రూ సో మెనీ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అసలు ఏంటి ఈ యూరిక్ యాసిడ్ ఎందుకు నాకు క్యూర్ అవడంలా చూశాను అది చూస్తే ఏంటంటే మన బుర్ర కందడంలా ఎందుకు అన్నీ యాసిడ్స్ మందులు మనకే ఉంటే పూర్వజనంలో చేసిన పాపం ఎవడ అనుభవించాలి అర్థం అట్లా దిస్ ఈజ్ అండర్ ఆల్ ఆఫ్ రెట్రిబ్యూషన్ ఖచ్చితంగా పూర్వజన్మలో చేసిన పాపము మనం ఈ జన్మలో లా ఆఫ్ రెట్రిబ్యూషన్ అంటారు రెట్రిబ్యూషన్ అంటే ప్రతీకార చర్య ప్రతీకార చర్య అంటే పాపం చేసిన దానికి శిక్ష కర్మ సిద్ధాంతం అది సరే అది అకార్డింగ్ టు నేను అందుకే ఏమన్నానంటే అకార్డింగ్ టు స్పిరిచువాలిటీ అన్నాను అలా కాదుగా ఇప్పుడు పోని అలానే అనుకుందాం ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు బాగా చదివారు ప్రొఫెసర్ హీఈస్ ఏ ప్రొఫెసర్ బట్ ఏ ఉద్యోగం లేక ఏం తెలియక రోడ్లో పడి పిచ్చోళ్ళలాగ తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆర్ఎంపి హీఈస్ ఎర్న్ మోర్ మనీ ఎందుకని అది హోమియోపతి ప్రకారం అది హోమియోపతి ప్రకారం మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక విషయాన్ని హోమియోపతిలో ఉన్నాం కాబట్టి హోమియోపతి ప్రకారం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఎప్పుడు ఒక విషయాన్ని హోమియోపతి ప్రకారమే కాదు వీ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ మల్టీ ఫేసెట్ మల్టీ యాంగిల్స్ చాలా చాలా కోణాలు ఉంటాయి మల్టీ ఫేసియస్ యా ఫేరియస్ చాలా చాలా యాంగిల్స్లో మనం చూడాలి ఆ యాంగిల్స్లో చూసినప్పుడే కొంత మనకి కొన్నిటిని మనం జబ్బుల్ని ట్రీట్ చేయడం కానీ అట్లీస్ట్ ప్యాలియేషన్ చేయడం కానీ చేయగలం అన్నీ అందరు డాక్టర్లు అన్ని హోమియోపతులు అందరు ఆయుర్వేదంలో అన్నీ చేసేస్తే జబ్బులు ఎందుకు ఇన్ని వస్తున్నాయి ఎస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన భీష్మాచార్యుడు అప్పుడే జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి పుట్టుక చావు వ్యాధి మరణం ఇవి లేని ఎవడన్నా మనిషి ఉన్నాడా ఉన్నారు ఎవరన్నా ఉన్నాడు ఎవడన్నా జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి వృద్ధాప్యము వ్యాధి పుట్టుక మరణం వృద్ధాప్యము వ్యాధి పుట్టుక మరణం ఈ నాలుగు లేకుండా ఏ మనిషి లేడు ఎందుకు వస్తుంది వ్యాధి పూర్వజన్మ కర్మనే వ్యాధి రూపైన తన నివారణార్థం మంత్ర ఔషధ క్రియలు అకార్డింగ్ టు స్పిరిచువాలిటీ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ శాటిన్స్ నాస్తికులతో నాకు సంబంధం లేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ స్పిరిచువాలిటీ ఐ కెన్ బిలీవ్ స్పిరిచువాలిటీ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ ద స్పిరిచువాలిటీ ఎవరి నమ్మకాలు వాళ్ళయి ఇప్పుడు తార ధన్యవాడు అంటే తల ధన్యవాడు ఉంటాడు సబ్జెక్ట్ చెప్దాం ఇది కూడా సబ్జెక్టే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ హోమియోపతి కాదు కానీ ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం సార్ అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం అదే ఎందుకంటే యాక్చువల్గా అంటే నాకు తెలిసిన సమాధానం అది తెలియని సమాధానం ఇంకెంత ఉందో సో ఐ హ్యావ్ ఆల్సో గాట్ సమ్ డిఫరెంట్ ఎపరెంట్ థాట్స్ ఐ హ్యావ్ గాట్ సో మెనీ ఎపరెంట్ థాట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే నాకు తెలిసింది అది నాకు తెలియని సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందో we don't know shukrasavani tamulu yokka kala ichu apunde tundu dosha prakopalu vaati valla kuda ee vyadhulu lokala sindhadi ga untayi avi nemmadiga vastay anamata ayega miyasms hereditary origin adhe kada adhe hereditary origin vaati lo nunchi asalu ah ipudu inkokati kuda entante maa father vaalla father ki maa mother vaalla grandmother ki they have the uric acid problem అండ్ మా ఫాదరు మదరు మేనరికం అంటే ఇట్ ఈజ్ ఆల్ ద పార్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ యూజినిక్స్ హెరిటరీగా కూడా హెరిటరీ ఆరిజిన్ ఉంది నాకు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లం ఉంది అప్పుడు వాళ్ళు ఏదో ఏదో హెర్బల్ మెడిసిన్ వాడారంట తగ్గిపోయింది మరి అదేమి ఇచ్చారో ఏంటో మనకు తెలియదు వాళ్ళు అప్పుడు కష్టం చేసేవాళ్ళు బాగా అవన్నీ ఉన్నాయి ఇవాళ ఇవాళ ఏంటంటే మనిషి బుద్ధి కలుషితమైంది వాడు ఇది పాడు చేశాడా ఇది పాడు చేయడానికి ఏదన్నా బేరీజ్ ఉందా అంటే ఈ విశ్లేషణ ఏమన్నా ఉందా ఇది పాడు చేశాడు ఇది పాడు చేయలేదని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పొల్యూటెడ్ సో ఎక్కడ ఆరోగ్యం ఉంటుంది మనం హోమియోపతి మాట్లాడితే ఫ్యాన్ వేయకూడదు కాళ్ళకి చెప్పులు వేసుకోకూడదు ఏసీ పెట్టుకోకూడదు 
వెహికల్ ఏం వేసుకుంటారు న్యాచురల్ న్యాచురల్ అంటే అది అనుమని ఏం చెప్పక్కర్లా ఇది అప్లై అనుమని ఏం చెప్పారు వీఆర్ నియర్ టు ద నేచర్ నేచర్కి దగ్గర ఉండాలి నేచర్కి దగ్గర ఉన్నామా ఇవాళ ఉన్న లైఫ్ స్టైల్లో మనం లేము అంటే ఏంటి వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ కాంక్రీట్ జంగిల్ అయితే ఇప్పుడున్న అయితే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులకి మనం తగ్గట్టుగా బ్రతుకుతున్నాం వాస్తవంగా మనం ఎవరన్నా సంతోషంగా బ్రతుకుతున్నారా పాత రోజుల్లాగా బంధాలు ఆ సంతోషాలు ఆ ఆహారము అవి బ్రతకగలుగుతున్నామా ఏం లేదు ఏదో జస్ట్ వీఆర్ లివింగ్ ఏ జస్ట్ ఏ కాంక్రీట్ జంగిల్ అసలు ఇప్పుడు ఆయన అంటే ఆయన అన్నాడు కానీ హెల్తీ పర్సన్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలి ఎవడు హెల్తీ పర్సన్ అసలు హెల్త్ అనే మాటకు అర్థం ఉందా అసలు ఈవెన్ డెత్ కూడా ఇంతవరకు డిఫినేషన్ లేదు మీరు లోతుకు డీప్ పర్సెప్షన్కి వెళ్తే డెత్ అంటే ఏంటి చెప్పారా అసలు అట్లాగే వ్యాధి ఏంటి ఆరోగ్యం ఏంటి వ్యాధి అసలు ఆరోగ్యవంతుడు ఎవడు ఏ చెప్పండి ఎవడు ఆరోగ్యవంతుడు దిస్ దిస్ సెకండ్ ఐఆమ్ గుడ్ బై నెక్స్ట్ ఎవర్ ఐ బికమ్ ఎ సిక్ హూ ఈస్ హెల్తీ పర్సన్ ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఉంది ఉంది ఉన్నాయి ఆయుర్వేదం ఇప్పుడు ఆయుర్వేదం చాలా గొప్ప సైన్స్ అందులో ఏమీ డౌట్ లేదు అవును అవును కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది చెప్పాడు అవన్నీ ఎవడు ఉన్నాయి ఇవాళ మలాలన్నీ కూడా క్లియర్ అయ్యేసాయి మామూలుగా ఎక్స్ప్రెషన్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అంటారు అది కూడా ఇంకా ఉంది దాని శ్లాకం చాలా పెద్దది అది అది ఇంకా మూడు లైన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లోనే ప్రసన్నాత్మని ఇంకా నాలుగు లైన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మొత్తం సైన్స్ అంతా ఉంది కంప్లీట్ సైన్స్ అంతా ఉంది నాకు ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది అంటే నేనే కూర్చుంటాను ఏం ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇలా పెట్టుకున్నాను అదేం లేదు ఊరికి ఇలా పెట్టాను అంత నొప్పి వస్తే నేనే కూర్చుంటాను ఓకే 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 అంటే ఇదేంటంటే ఏదో చాలా రోజులు అయింది కదా అలా కాదుగా హోమియోపతి ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద స్పిరిచువాలిటీ ప్యారలల్ టు స్పిరిచువాలిటీ మీరు ఒక ఎఫారిజం ఉంది ట్వంటీ త్రీ అనుకుంటా ఆ ఎఫారిజం చదివితే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ స్పిరిచువాలిటీ దాంట్లో క్లియర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు హోమియోపతిలో మెడిసిన్ లేదు అని చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఉంది మెడిసిన్ చూపించమంటే ఎవడైనా సైన్స్ చూపించమంటే మెడిసిన్ లేదు బట్ ఎలా క్యూర్ అవుతుంది జబ్బు ఎలా తగ్గుతుంది మీరు చెప్పండి హౌ ఎలా నేను అడుగుతున్న ప్రశ్న మీకు కదా ఆవిడకి అని డైనమిక్ అని మీరు చెప్తు మీరు చెప్తున్నారు డైనమిక్ అని నాకు ఎలా తెలుసు నాకు ఏం తెలియదు జీరో నాలెడ్జ్ ఎలా నాకు ఎట్లా డైనమిక్ అని తెలుస్తుంది ఫలితాలు పెట్టి అనేది మనం చెప్పలేము అలా కాదు ఏం సార్ అభౌతికమైన అభౌతికము భౌతికము కానిది అభౌతికం అంతే స్పిరిచువల్లే ఆవిడ డైనమిక్ నేం కాదు ఆవిడ వేసింది ప్రశ్న స్పిరిచువాలిటీ అదే అదే డైనమిక్ ప్లేన్ అంటే అసలు డైనమిక్ ప్లేన్ అంటేనే అది డై అసలు హోమియో మెడిసిన్ వర్క్ ఇన్ డైనమిక్ ప్లేన్ డైనమిక్ ప్లేన్ అంటేనే ఎక్కడ పనిచేస్తుంది వస్తుంది ఇంగ్లీష్ వచ్చే ఏంటి ఆ ఇంగ్లీష్లో వచ్చే వరకు అర్థాలు చాలా తేడా వస్తాయి సైన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతూ 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 ఉంది ప్రతిదీ అన్నీ మనకు తెలుసు అనుకోవాల్సిన రైట్ 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 యూ విల్ స్టాప్ దిస్ సెషన్ ఎందుకంటే ఇది మనం 
ఇది అనంతమైంది ఈ చర్చ్కి అసలు ఈ రెండు రైలు పట్టాలు లాంటి ఈ కళ కాదు కాదు ఇవి ఎలాంటిది అంటే సైన్స్ను స్పిరిచువాలిటీ రెండు రైలు పట్టాలు లాంటి ఇలా వెళ్తుంటాయి ఈ రెండు కల ఈ రెండు కలిసిన రోజు ఏముండదు ఇంకా ఒకటే ఒకటే ఎప్పుడు విజ్ఞానము వినాశనం ఈ ఈ స్పిరిచువాలిటీ మందగించి వీడికి విజ్ఞానము వినాశనం వచ్చి అవి రెండు కలిసిన అనుకోండి ఈ పోతాడు అది అనుమాటి ఏమంటుంది విజ్ఞానం ఉంటే దాని పక్కనే వినాశనం ఉంటుంది డిస్ట్రక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఈ రెండు ఎలా అలా నడుస్తుంటాయి దీన్ని మేనేజ్ చేసేది ఆ స్పిరిచువాలిటీ వీడికి మైండ్ సైంటిస్టే ఆటం బాంబు కనుక్కున్నాడు సైంటిస్టే మిగతా సైన్స్ అంతా కనుక్కున్నాడు వాడు ఆ స్పిరిచువల్ యాంగిల్లో ఉంటే అంతసేపు విజ్ఞానంగానే ఉంటుంది ఈ నెగిటివ్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు అవి రెండు కలిసినవి అంటే డిస్ట్రక్షనే అది నా భాష అది ఓకే ఇది ఇదంతా దీనికి మనం ఏంటంటే ఇది అనంతమైన విజ్ఞానం అనమాట మన స్థాయి చాలదు చెప్పండి సరే ఆయన ఆయన కొన్ని ఆ రోజు ఉన్న విజ్ఞానం ప్రకారం ఆయన ఇచ్చారు ఇప్పుడు మన పర్సెప్షన్ ఇదేంటంటే ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ పర్సెప్షన్ దాన్ని మనం ఇది తప్పు ఇది రైటు అని కొన్నిటి నిర్ణయించలేము నిర్ణయించగలమా కొన్నిటిని వీ డోంట్ బికాజ్ ద ఇట్స్ ఎ వెరీ వ్యాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఎక్కడ పర్సెప్షనే ఆ పర్సెప్షన్ విత్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్ టు పర్సన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండివిజువలిస్టిక్ అంతే దాన్ని మనం ఏం చేయలేము కూడా ఓకే లెట్ ఇట్ బీ లెట్ ఇట్ బీ యా పెరుగుతుంది ఎస్ 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 ఎగ్జాక్ట్లీ సో వీఆర్ టుడే వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ ది హనీ బీ ఏపీ స్మెలిఫికా కావాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చుందాం ఏమైంది కూర్చుందాం పర్లేదు సార్ కూడా ఇద్దాం ఆయనకు కూడా ఓకే కాగితాలు ఉన్నాయి ఇవి నెక్స్ట్ టైం ఫోటో స్టార్ట్ తీసి ఇస్తాను ఇప్పుడు నేను కొంచెం అంటే డ్రైవ్ చేస్తుంటే అటు వచ్చేవాడిని తీసుకొని రాలేకపోయాను కొన్ని రాస్తాను కొన్ని ఎపిస్ మెలిఫికా ఎపిస్ మెలిఫికా అంటే తేనెటిక యొక్క బొటానికల్ నేమ్ హానీబీ ఇదేంటంటే పాయిజన్ ఆఫ్ హానీబీ నుంచి తయారు చేస్తారు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా యానిమల్స్ నుంచి ఒక్కొక్క భాగాన్ని నుంచి మొత్తం మొత్తం కంప్లీట్ బాడీ నుంచి పాయిజన్ని పొటెంటైజ్డ్ చేసి కొన్ని ఔషధాలు తయారు చేశారు దానికి ఒఫీడియా అంటే ద వీనమ్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ ది సర్పెంట్స్ పాముల విషయాల నుంచి తీసే మందులు హోమియోపతి వైద్య విధానంలో ఉన్నాయి తర్వాత స్పైడర్ నుంచి తీశారు కొన్ని తర్వాత కొన్ని ఫ్లైస్ నుంచి కొన్ని తీశారు ఇలా ఏపీ స్మెలిఫిక కూడా ఒక ఫ్లై స్కార్పియన్స్ నుంచి పాయిజన్స్ తీశారు అలాగే కొన్ని ఫిషెస్లో నుంచి ఉన్న కొన్ని పాయిజన్ మెటీరియల్స్ నుంచి కూడా హోమియోపతి వైద్యంలో కొన్ని విషయాల నుంచి ఔషధాలను తయారు చేశారు ఫస్ట్ ఆయుర్వేదంలో నాజా నాజా అంటే నాగుపోమ విషయం నుంచి కుష్టు వ్యాధికి మందు అనేది ఫస్ట్ ఆయుర్వేదంలో కనుక్కున్నారు ఆ తర్వాత హనుమన్ గారు ఈ వైద్య విధానం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఒక డెబ్బై రెండు పాయిజన్స్ని ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు టిల్ డేట్లో డెబ్బై రెండు విషయాలని ఔషధాలుగా మార్చారు ఇది ఏపీ స్మెలిఫికాను మొత్తం ఆ తేంటీగలను అన్నిటిని తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న ఆ పాయిజన్ని పొటెంటైజ్డ్ చేసి చేసిన మెడిసినే ఏపీ స్మెలిఫికా సో ఏపీస్ బిలాంగ్స్ టు యానిమల్ కింగ్డమ్ ప్రూవ్డ్ బై డాక్టర్ ఫ్రెడరిక్ హంఫ్రీస్ దీన్ని హంఫ్రీస్ అనే ఆయన ప్రూవింగ్ ప్రూవర్ అనమాట ఫ్రెడరిక్ హంఫ్రీస్ ఎనీ డిసీజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై అడిమాటిస్ సెల్లింగ్ స్టింగింగ్ పెయిన్ బీ స్టింగ్ గివ్స్ సివియర్ బర్నింగ్ స్టింగింగ్ పెయిన్ సోర్నెస్ రెడ్నెస్ ఆఫ్ ద పార్ట్ విచ్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు టచ్ విత్ అడిమా ఆఫ్ ద పార్ట్ 
person becomes irritable restless and cries even weeps till the pain subsides tenti ga manaku sahajanga kuttinappudu aa part em avutundi vaastundi baaga vaachi erraga untundi ila podustunnattu stinging pain untundi ante edo manam kuchutunnattuga pain untundi swelling tarvata edematis edematis ante డ్రాప్సికల్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది పాట్ ఎక్కడైనా ఒక అవయవంలో నీరు చేరడం నీరు చేరితే మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ఎడిమాటిస్ అంటారు ఈ నీరు చేయడానికి వైద్య పరిభాషలో చాలా కారణాలు ఉంటాయి హార్ట్ పరంగా కానీ లివర్ పరంగా కానీ ఎనిమిక్ కండిషన్లో కానీ ఇంకా ఇతరత్ర కారణాలు హైపోనేట్రిమియా కానీ హైపర్ క్యాలీమియా చాలా సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి వాటి వల్ల ఏమవుతుందంటే శరీరంలో ఒక అవయవంలో నీరు చేరుతుంది హోమియోపతి ప్రకారము గ్రగ్విల్ అనే ఒక ఆయన హైడ్రోజినాయిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఉంది మనకు స్క్రిఫ్లస్ హైడ్రోజినాయిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిఫరెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఆయన చెప్పారు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్స్ ప్రకారం కూడా హైడ్రోజినాయిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ సంబంధించిన వ్యక్తులకి ఏపీ స్మెలిఫికా బాగా పనిచేస్తుందని డాక్టర్ గ్రెగ్విల్ అనే ఆ సైంటిస్ట్ హోమియో డాక్టర్ ఆయన ఇది కనుక్కున్నారు ఈ అంటే ఎందుకు అలా కనుక్కున్నారు అంటే ఎక్కడైనా ఒక శరీరంలో మనకి జనరల్గా పొట్టలో నీరు చేరితే జలోదరం అంటారు ఎస్ఐటీస్ ఎస్ఐటీస్ అవన్నీ నేను చెప్తాను తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చదువుకోబోతాను నిదానంగా ఇవి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను తర్వాత కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే డ్రాప్సికల్ కండిషన్ ఆఫ్ లెగ్స్ అంటే అడిమాటస్ అంటారు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా నీరు చేరి కాళ్ళల్లో నీరు చేరి బాగా లావ్ అవుతాయి లావ్ అయ్యి నొక్కితే సొట్ట పడుతుంది ఆ సొట్ట చిన్నగా వస్తుంది సొట్ట చిన్నగా వస్తుంది అని అర్థం ఏంటంటే నీరు చేరడం దాన్ని ఎడిమాటిస్ కండిషన్ అంటారు ఇట్లాంటి ఎడిమాటిస్ కండిషన్లో కుచ్చుతూ ఉన్నట్టు నొప్పి స్టింగింగ్ పెయిన్ ఉండి రెడ్నెస్ ఉండి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండి ఉంటే ఏపీస్ మెలిఫికా అనే మందు ఆలోచించవలసిన మందు మళ్ళీ ప్రతిదానికి ఏపీస్ మెలిఫికా మాత్రం కాదు ప్రొవైడ్ సిమిలిమం ఏపీస్ మెలిఫికా కూడా అటువంటి కండిషన్లో ఒక మందు మనం ఆలోచించవలసిన ఒక మందు ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై వైట్ ఇస్ డిస్కలరేషన్ అండ్ టెండెన్సీ టు గ్యాంగ్రీన్ ప్రైమరీ ప్రైమరీ స్టేజ్ ఆఫ్ విట్లో ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై వైట్ ఇస్ డిస్కలరేషన్ అండ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ గ్యాంగ్రీన్ కొన్ని గ్యాంగ్రీన్స్లో అంటే గ్యాంగ్రీన్ అంటే మనం ఒక అవయవం కుళ్ళిపోవడం కుళ్ళిపోయే స్టేజ్ అనమాట ఆ కుళ్ళిపోయే స్థితిలో ఉన్నదాన్ని గ్యాంగ్రీనియస్ కండిషన్ అంటారు ఈ గ్యాంగ్రీనియస్ కండిషన్లో వైటిష్ కలర్ గిన ఉండి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉండి ఇలా కుచ్చుకుంటున్నట్టు స్టింగింగ్ పెయిన్ ఉండి ఈ ఏపీస్ మెలిఫికా క్యారెక్టర్స్ కిన ఉంటే అది ప్రైమరీ స్టేజ్ అయి ఉంటే ఏపీస్ మెలిఫికా మందును గ్యాంగ్రీన్ స్టేజెస్లో మనం ఆలోచించదగ్గ మందు తర్వాత ప్రైమరీ స్టేజ్ ఆఫ్ విట్లో విట్లో అంటే గోరు చుట్టు ఈ గోరు చుట్టుకి చాలా మందులు ఉన్నాయి హోమియాలో ఫెలాన్ అన్న గోరు చుట్టే ఫెలాన్ అన్న విట్లో అన్న గోరు చుట్టే ఈ గోరు చుట్టుకి చాలా మందులు ఉన్నాయి హోమియోలో ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్న విట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న విట్లో కండిషన్ ప్రైమరీ స్టేజ్లో ఉండి మళ్ళీ అన్ని లక్షణాలు ఇప్పుడు మనకు తేంటి కొడితే ఎలాంటి లక్షణాలు అయితే విట్లోలో మనకు కనపడతాయో అది ప్రైమరీ కండిషన్లో ఉంటే ఏపీస్ కూడా మనం ఆలోచించవలసిన మందు ఉమెన్ ఎస్పెషల్లీ విడోస్ ఏ స్పెషల్ స్పియర్ ఆఫ్ ఏపీస్ యాక్షన్ బీయింగ్ ఇన్ జెనిటల్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది ఫిమేల్ కొంతమంది విడోస్లో ఏంటంటే మేల్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని సెక్సువల్ ట్రబుల్స్ ఉంటాయి అటువంటి కండిషన్స్లో కూడా మనం ఏపీస్ ఆలోచించాల్సింది ఫారింగ్టన్ రైట్స్ దెర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ సెక్సువల్ డిజైర్ విత్ స్టింగింగ్ ఇన్ ఓవరీస్ దిస్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ ఏ సిమ్టమ్ ఇన్ ద విడోస్ అండ్ ఏపీస్ విల్ ఆఫన్ రిలీవ్ ఇట్ కొంతమందిలో ఫిమేల్స్లో విడోస్లో ఈ ఓవరీస్ ఉంటాయి మనకి ఓవరీస్ ఐడియా ఉందా ఇది యూట్రస్ యూట్రస్ అంటే గర్భాశయం గర్భసంచి ఇది సర్వీక్స్ ఇక్కడ వ్యాజినల్ ట్యూబ్ ఉంటుంది ఇది వచ్చి ఇక్కడ సర్వీక్స్లో ఎండ్ అవుతుంది దీంట్లో చాలా పార్ట్స్ ఉంటాయి ఇది మెయిన్ పార్ట్ యూట్రస్ ఇది ఫండల్ రీజియను ఇది ఫ్యాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఇవి రెండు ఓవరీస్ ఈ ఓవరీస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ మేజర్గా కొంతమంది మాస్టర్స్ డాక్టర్స్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవరీస్లో 
స్టింగింగ్ పెయిన్ ఉన్నా పీసీఓడి ఉన్నా కానీ ఏపీ స్మెల్ ఫిక అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది నేను కూడా ఒక కేసు ఏపీస్లో పీసీఓడిని తగ్గించగలిగాను అలా కొంతమంది ఫీమోయిల్స్లో విడోస్లో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవరీలో గిన స్టింగింగ్ పెయిన్ కుచ్చుతున్నట్లు నొప్పి ఉండి కొన్ని లక్షణాలు కలిసినప్పుడు ఏపీ స్మెల్ ఫికాను మనం ఆలోచించదగ్గ మనం అలా అని చెప్పేసి అన్ని ఓవరీస్ పెయిన్లకి ఏపీస్ మందు కాదు డ్రగ్ ఇండివిజువలిస్టిక్ ప్రతిసారి కూడా హోమియోలో మనం ఆలోచించాల్సింది అంటే ఈ లక్షణం కనపడగానే ఏపీస్ వేయకూడదు చాలా లక్షణాలు ప్రొవైడెడ్ సిమిలిమం అన్ని టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ చూసి కానీ సిమిలిమం రెమెడీ సెలెక్ట్ చేయాలి కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది ఒక్కోసారి ఇలా మనకి గైడింగ్ సిమ్టమ్ కానీ పెక్యులర్ సిమ్టమ్స్ పీక్యూఆర్ఎస్ అని ఉంటాయి హోమియోపతిలో ఏంటంటే ఒక్కోసారి పెక్యులర్ క్వీర్ రేర్ స్ట్రైకింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ సింగ్యులర్ సిమ్టమ్స్ సింగ్యులర్ సిమ్టమ్ మీన్స్ ఇట్ సింగిల్ అవుట్ ద పేషెంట్ ఆ లక్షణము ఆ వ్యక్తిని సపరేట్ చేస్తుంది కొంతమంది నుంచి అది ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఆ లక్షణాన్ని పట్టుకొని మనం ఎందు వేసినప్పుడు ఒక్కోసారి క్యూర్ రావడానికి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకని ఆ సింగిల్ అవుట్ ది పేషెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్ మీద మనం డ్రగ్ గుర్తుండి వేయగలిగితే అది మొత్తం కంప్లీట్ సిమిలిమం అవుతేనే అది క్యూర్ చేస్తుంది ఒక్కోసారి అది రూట్ అనమాట వన్ ఆఫ్ ద అప్రోచ్ హోమియోపతి మెడిసిన్ ఇవ్వడానికి డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే పీక్యూఆర్ పీక్యూఆర్ఎస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఔషధాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఔషధాన్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు అది కొంచెం ఈజియెస్ట్ మెథడ్ అంతే కదా అంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ట్రైన్ నుంచి పాత రోజులు సెల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ లేదు ఫోన్స్ లేవు చుట్టాలు అతను ఒక ఆయన్ని తీసుకొని రావాలి ఒక పేషెంట్ని మనం ఒక పర్సన్ని తీసుకొని రావాలి ఒక ఒక మనిషిని ఒక కుర్రోడిని ఇచ్చి ఆ ఓనరు ఒక కుర్రోడిని పంపించారు రైల్వే స్టేషన్కి పంపిస్తే కొన్ని లక్షణాలు చెప్పాడు ఆయన ఇదిగో ఆయనకి బట్టదలో లేకపోతే రింగులు జుడ్డు తెల్ల చొక్క నల్ల ఫ్యాంట్ వేసుకొని వస్తున్నాడు నల్లగా ఉన్నాడు ఎత్తుగా ఉన్నాడు ఒకసారి ఐదారు ట్రైన్లు వచ్చాయి ఒక యాభై మంది వంద మంది అలా దిగారు సేమ్ వాళ్ళందరూ నల్లగానే ఉన్నారు వాళ్ళు నల్లగానే ఉన్నారు ఎత్తుగానే ఉన్నారు ట్రైన్ చెప్పారు కానీ ఇతను వచ్చే టయానికి మొత్తం పేషెంట్లంతా ఆ స్టెప్స్ దగ్గర కలిసిపోయారు ఇప్పుడు మనం ఈయన్ని ఎలా పట్టుకోవాలి మనోడు పేరు చెప్పాడు ఈయన పేరు చెప్పాడు ఈయన లక్షణాలు చెప్పాడు ఆయన ఎలా ఉంటాడో కొన్ని సిమ్టమ్స్ చెప్పాడు అప్పుడు ఏమైంది కొంతమంది వచ్చారు కొంతమంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళల్లో తెల్ల చొక్క నల్ల ఫ్యాంటు కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఫిల్టర్ అయిపోయారు వీళ్ళు కొంతమంది వచ్చారు వీళ్ళల్లో మళ్ళీ ఈయన సంబంధించిన వ్యక్తి ఆయన ఒక పేరు చెప్పాడు ఏదో వెంకటరావు పుల్లారావు ఏ కె పుల్లారావు కే వెంకటరావు ఏదో పేరు చెప్పాడు ఆయన అందరిని అడుగుతూ వచ్చాడు కె పుల్లారావు ఎవడో అంటే ఒక అందులో ఒక ఏడెనిమిది మంది పుల్లారావులు వచ్చారు అందుకు కూడా వాళ్ళలో కూడా కె పుల్లారావులు ఐదుగురు వచ్చారు మన పుల్లారావు ఎవరు ఎవడో మళ్ళీ ద సన్ ఆఫ్ ఎవడు ఈడు సన్ ఆఫ్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ అక్కడ కొంతమందిని ఫిల్టర్ చేశారు ఫిల్టర్ చేశారు ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళి అప్పుడు అన్నీ అడిగిన తర్వాత ఆ పర్సన్ పట్టుకున్నాడు ఇక్కడ పీక్యూఆర్ సిమ్టమ్ అంటే ఏంటి ఏంటి పీక్యూఆర్ సిమ్టమ్ అంటే అండి ఇది ఇలా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే బాగా అర్థమవుతుంది ఎలా పీక్యూఆర్ సిమ్టమ్ అంటే ఒకటే చెప్పాడు వాళ్ళ ఒక ఆయన ఏం చెప్పాడు ఇది చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక పక్కన వాళ్ళ తమ్ముడు ఉండి ఇవన్నీ ఎందుకు ఆడ కింద పడ్డాడు కదా చిన్నప్పుడు ఇలా వాడికి ముఖం మీద పెద్ద స్కేర్ ఉంది అంటే ఒక పెద్ద పుట్టేసి ఇక్కడ పెద్ద గీత ఉంది అది చూస్తే చాలరా అని ఆడు చెప్పాడు అంటే మనం మామూలుగా టోటాలిటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్లో ఈ ఇదంతా తీసుకోవాలి కేసు అన్ని మానసిక శారీరక లక్షణాలు అన్నిటినీ జల్లెడు బట్టి వ్యాధి లక్షణాలను వ్యాధిగ్రస్తుని లక్షణాలు వ్యాధిలో ఉన్నప్పుడు వ్యాధిగ్రస్తుని లక్షణాలు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు లక్షణాలు మానసిక మానసిక శారీరక లక్షణాల సముదాయంలో మొత్తం తీసుకొని ఔషధాన్ని ఎంపిక చేయాలి అంటే హోమియోపతి ఏంటి కారణ కార్యాలను చూసి ఔషధాన్ని ఎంపిక చేసే వైద్య విధానం హోమియోపతి వైద్య విధానం కార్యము కారణము కార్యము అంటే ఇవన్నీ టోటాలిటీ సిమ్టమ్స్ కారణం అనేది ఫండమెంటల్ కాజు అక్యూట్ డిసీజెస్లో మెయింటైనింగ్ కాజ్ ఉంటుంది క్రానిక్ డిసీజెస్లో ఫండమెంటల్ కాజ్ ఉంటుంది ఈ ఫండమెంటల్ కాజే మియాజమ్స్ అని హోమియోపతి వైద్య విధానంలో హానిమన్ గారు కనుక్కున్నారు మెయింటైనింగ్ కాజ్ మెయింటైనింగ్ కాజ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎందుకు వచ్చింది అబ్బాయి మీ అబ్బాయి ఈయనకి జలుబు ఎందుకు వచ్చిందంటే లేదు సార్ నేను వర్షంలో తడిచాడు అదే మెయింటైనింగ్ కాజు వర్షంలో తడిస్తే ఏం మందులు ఉన్నాయి ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది దానికి ఏం మందులు ఉన్నాయి అలా లేదండి ఇతను రెండు రోజుల క్రితము చికెన్ తిన్నాడు ఫుడ్ పాయిజన్ అయింది మందేంటి 
అది మెయింటైనింగ్ కాజ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకు ఒక త్రీ ఫోర్ సిమ్టమ్స్లోనే పేషెంట్ దొరుకుతాడు క్రానిక్ డిసీజెస్లో ఏంటంటే మనం ఈ విషయాలన్నిటినీ జల్లెడి పట్టాలి జల్లెడి పెట్టి కేస్ టేకింగ్ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు కార్యకారణాలను రెండింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని యాంటీమయాజమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ చేసి సింగిల్ రెమెడీని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే క్యూర్ వస్తుంది లేకపోతే హోమియోపతి కూడా మిగతా వైద్య విధానాల లాగే సపరేషన్ ప్యాలియేషనే వెన్ ప్రొవైడెడ్ సిమిలిమమ్ డ్రగ్ని సెలెక్ట్ చేయలేకపోతే హోమియోపతి వైద్య విధానం పరంగా గిన మనం ఔషధాన్ని ఎంపిక చేయగలిగితే అది క్యూర్ పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ అందులో ఏం సందేహమే లేదు ఎక్సలెంట్ ఇట్స్ ఎ మిరకిల్ క్యూర్స్ మా మామూలుకి కూడా కాదు మిరకిల్ క్యూర్స్ మీరు మెరకిల్ క్యూర్స్ చేయలేదు మీరు మెరాకిల్ క్యూర్స్ చాలా చూశారుగా మరి పట్టుకోవాలి అందుకే ఇండివిజువలైజ్ ఇక్కడ ఏంటంటే పర్సనలైజ్డ్ నానో మెడిసిన్ దీంట్లో చాలా పర్సెప్షన్ ఆ రెండు వాక్యాల్లోనే హోమియోపతి సైన్స్ అంతా ఉంది అది మనం ఆ స్టేజ్ డీప్ పర్సెప్షన్ ఉంటే నర్వస్ గర్ల్స్ హూ ఆర్ ఆక్వర్డ్ అండ్ లెట్ థింగ్స్ ఫాల్ ఫ్రమ్ ద హ్యాండ్స్ ఫ్రమ్ ఇన్ అడ్వర్టెన్సీ అండ్ సమ్టైమ్స్ లాఫ్స్ సిల్లీ ఎట్ ద మిషప్ నర్వస్ అండ్ హిస్టరికల్ కండిషన్స్ ఇన్ ఉమెన్ జనరల్గా ఏంటంటే కొంతమంది అమ్మాయిలు వస్తువు అలా పట్టుకొని ఏదో దేశాలకు టక్కున పడేస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళ చేతుల్లో నుంచి ఊరికే వస్తువులు జారిపోతుంటాయి ఏదో సినిమాలో కూడా ఉంది నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటా అనేలా వాడు జాగ్రత్తనంగానే అమ్మాయి దాన్ని స్లిప్ చేసేస్తుంది సినిమా చూసారా సినిమా నాలెడ్జ్ మనకేం లేదా ఏం లేదా అంటే నేను ఎందుకు చెప్పానంటే మాకు కూడా ఆ నాలెడ్జ్ లేదు కానీ అది చెప్పగానే వెంటనే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను మీకు వాడికి వీడు ఉన్నాడు కదా ఎవరు వాడి పేరు ఏంటో తెలియదు కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగ్స్ వచ్చినాయని ఏవిఎస్ సేనా ఏవిఎస్ అలా ఆ కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగ్స్ కూడా ఏపీస్ అద్భుతమైన మందు అవన్నీ వస్తాయి కొంతమంది ఏంటంటే ఈ నర్వస్ గర్ల్స్లో కొంతమంది ఏంటంటే ఏ స్మాల్ బిషప్ ఏదో చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఒక చిన్న ప్రమాదం అయిందో ఒక నెగిటివ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు జనరల్గా మనం నెగిటివ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు హ్యూమన్ టెండెన్సీ జనరల్గా ఎలా ఉండటం కొంచెం దుఃఖమైన ఫేస్ ఉండటం కానీ ఇలాంటి బిషప్స్లో వాళ్ళ ఫిమేల్స్ కొంతమంది ఫిమేల్స్ ఏంటంటే నవ్వుతారు ఏడుపు విషాదమైన విషయాల్లో నవ్వుతారు సిరీస్ ఉన్న చోట నవ్వుతారు ఏదైనా జాగ్రత్త కానీ ఏదైనా సంఘటన అలా చెప్పబోయే వరకు చేతిలో నుంచి వస్తువులు పడేస్తుంటారు ఈ లక్షణాలకి సిమ్టమ్స్ అలాంటి లక్షణాలు ఉండి ఏదన్నా ఒక వ్యాధి ఉంటే కనా ఈ పర్సన్ సిమ్టమ్స్ అప్పుడు మనకు ఈ డ్రైవ్స్ టు ద రెమెడీ మనకు ఆ రెమెడీ వైపు తీసుకెళ్ళడానికి గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆ లక్షణాలతో పాటు వీటిని ఇవి తెలుసుకుంటే ఓహో ఇక్కడ మనకు ఏపీస్ ఇవ్వచ్చేమో అనే ఒక గైడింగ్ సిమ్టమ్ అనమాట అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి ఏపీస్ ఔషధాన్ని ఇవ్వచ్చు మనం తర్వాత కాజేషన్స్ ఫ్రైట్ రేజ్ గ్రీఫ్ జలసీ బ్యాడ్ న్యూస్ బ్యాడ్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్యూట్ ఎగ్జాంతిమేటా ఇంపర్ఫెక్ట్లీ డెవలప్డ్ అండ్ సప్రెస్డ్ మీజిల్స్ అండ్ అర్టికేరియా కాజేషన్స్ ఎందుకు కారణం వీటిలో వీళ్ళల్లో ఏపిస్ మెలిఫికా ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క సస్సెప్టబిలిటీ వాళ్ళ బాడీ టెండెన్సీ ఎందుకు ఆ జబ్బు రావడానికి కొన్ని కారణాలని మాస్టర్స్ మనకి కాజేషన్ రూపంలో ఇచ్చారు ఏంటి కారణం అని ఫ్రైట్ ఎక్కువ భయపడడం వల్ల రేజ్ పిచ్చి కోపం గ్రీఫ్ విచారం జలసి అసూయ బ్యాడ్ న్యూస్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్యూట్ ఎగ్జాంత్ మేట కొంతమందిలో ఏమవుతుందంటే చర్మం మీద దద్దుర్లు దద్దుర్లాగా ఎర్రగా వచ్చేసి దురదొచ్చి ఆ జబ్బు తగ్గదు దాన్ని ఎగ్జాంత్ మేట అంటారు ఆ ఎగ్జాంత్ మేటాలో కుచ్చుకుంటున్నట్టు నొప్పు ఉండి డ్రాప్సికల్ స్వెల్లింగ్ అడిమాటిస్ కండిషన్ ఉంటే ఏపీస్ అద్భుతమైన మందు ఇంపర్ఫెక్ట్లీ డెవలప్డ్ అండ్ సప్రెస్డ్ మీజిల్స్ అండ్ అర్టికేరియా ఈ మీజిల్స్ గౌద బిల్లలు అవి కొన్ని ఇంగ్లీష్ మందుల ద్వారా సప్రెస్ చేస్తారు ఆ సప్రెస్ చేసిన తర్వాత వీడికి ఆ డ్రాప్సికల్ కండిషన్స్ వస్తాయి 
అయితే మన కేస్ హిస్టరీలో అప్పుడు ఏంటి నీకు ప్రీవియస్ హిస్టరీలో ఏమైనా డిసీజెస్ వచ్చాయా ఎందుకు ఫుల్ కేస్ టేకింగ్ తీసుకోవాలి అంటే నీకు ప్రీవియస్ హిస్టరీలో ఏమీ జబ్బులు వచ్చాయి టైఫాయిడ్ మలేరియా ఎక్కువ వచ్చి కంటిన్యూగా మెడికేషన్ ఇచ్చాము రొమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది కంటిన్యూగా మీజిల్స్ని కంటిన్యూగా ఆ పేషెంట్ సస్సెప్టబిలిటీ మీజిల్స్ వస్తున్నాయి కంటిన్యూగా ఇంగ్లీష్ మందులు వేసి సపరేషన్ చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాడు ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత డ్రాప్సికల్ స్వెల్లింగ్ ఎడిమాటిస్ కండిషన్ వచ్చింది అన్ని కుచ్చుకుంటున్నట్టు నొప్పు ఉంది అలా ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకు గైడింగ్ సింటమ్ అనమాట ఎపిస్మెలిఫిక అద్భుతమైన మందు ఆ సపరేషన్ ఆఫ్ అర్టిక్ ఏరియా కానీ సపరేషన్ ఆఫ్ మీజిల్స్ కానీ ప్రీవియస్ హిస్టరీలో మనం కేసులో కానీ తీసుకోగలిగి ఈ ఎపిస్ లక్షణాలు అన్నీ కాని ఉంటే ఎపిస్ మెలిఫిక చాలా అద్భుతమైన మందు కాన్స్టిట్యూషన్ అపీరెన్స్ స్ట్రుమస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ బ్యాగ్ లైక్ స్వెల్లింగ్ అండర్ ద లో లోయర్ ఐలిడ్స్ పేల్ వ్యాక్సి అడిమాటిస్ ఫేస్ స్ట్రుమస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే గాయిటర్ పాత రోజుల్లో అంట గండమాల ఈ గాయిటర్ దగ్గర ఇక్కడి నుంచి ఎలా ఈ స్వెల్లింగ్ మనకు పూసల దండ ఎలా ఉంటుందో ఆ పూసల దండలాగా ఇట్లా లై ఇలా స్వెల్లింగ్స్ కంటిన్యూగా ఉంటుందంట విత్ గాయిటర్ దాన్ని స్ట్రుమర్స్ ఈ స్ట్రుమస్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నారు అంటే ఇట్లా గెనుపులు గెనుపులు ఒక నక్లీస్ లాగా గడ్డలు గడ్డలు ఇలా గడ్డలన్నీ ఇలా నక్లీస్ లాగా ఒక ఒక పర్ఫెక్ట్ మేనర్లో వచ్చి గాయిటర్ ప్రాబ్లం ఉండి ఏపీ సిమ్టమ్స్ ఉండి ఉన్న స్ట్రుమస్ కాన్స్టిట్యూషన్స్కి ఏపీ స్మెలిఫిక అనేది చాలా మంచి ఔషధం తర్వాత బ్యాగ్ లైక్ స్వెల్లింగ్ అండర్ ద లోయర్ ఐలిడ్స్ ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగులు అని ఏవీఎస్కి వాడు వాడు సినిమా ఏదో సినిమా పోకిరి అయినా పోకిరి ఎవడరా నిన్ను సినిమా యాక్టర్ చేసింది కళ్ళ కింద నిన్ను క్యారీ బ్యాగులు వేసుకొని సినిమా యాక్టర్ నిన్న ఎవడు చేశాడు ఇప్పుడు ఈ ఏజ్లో కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగులు వేసుకొని అంటాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఆ కళ్ళ కింద క్యారీ బ్యాగులు అంటే పఫీ వేసి కింద ఇక్కడికైనా బాగా స్వెల్లింగ్ బ్యాగ్ లాగ్ స్వెల్లింగ్ అయినా వస్తే ఏపీస్ ఆలోచించాల్సిన మందు అంటే కొన్ని హోమియోపతి ఔషధంలో ఔషధాన్ని ఎంపిక చేసేటప్పుడు ఎన్నో అప్రోచెస్ ఉంటాయి ఆ అప్రోచెస్లో మనం అతని యొక్క గెయిట్ అంటే అతని నడక అతని కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనం అతని శరీర తత్వాన్ని అతను నడిచే విధానము ఆ వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి శరీర తత్వము కొన్ని అలా చూడగానే కొంతమంది డాక్టర్లు ఇలా చూడగానే వెంటనే ఔషధం వేసేస్తారు స్పాట్లో వేసేస్తారు ఎందుకు వేస్తారు ఎందుకు మరి వాళ్ళంతా టోటాలిటీ సిమ్టమ్స్ తీసుకోవాలి కదండి వాళ్ళు వేస్తారు అనేది ఒక ట్రయల్ వేస్తారు అదిగిన వాళ్ళక్క అదృష్టమే సిమిలిమం అయింది అనుకో వెంటనే తగ్గిపోతుంది అవ్వలేదు యాజ్ పర్ మొత్తం మళ్ళీ కేస్ టేకింగ్ తీసుకుంటాడు మామూలుగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తాడు ఇలా చూడగానే అర్థమైపోతుంది కండిషన్ ఏంటి అని ఆ కాలు తేడా వచ్చింది మనిషి చల్లగాలి పడుతుందా వీడికి పడట్లేదా ఒక చోట కుదురుగా ఉన్నాడా ముక్క ఎలా ఉంది ఆ రెండు ప్రశ్నలు కాదు అని ప్రశ్నలు వేయకుండానే నేను చెప్తున్నాను ప్రశ్నలు వేయకుండానే మనిషి నడకలోనే మందేసేస్తారు మనిషి నడక నడత నడక కాదు సారీ నడత నడత అంటే అతని యొక్క శరీర ధర్మం శరీరం అతని యొక్క శరీరం యొక్క అపీరియన్స్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ ఈయన పర్సెప్షన్లో అతని మెంటల్ అపీరియన్స్ని గమనించగలిగే డాక్టర్స్ ఉన్నారు కొంతమంది మాస్టర్స్ చూసి వేయగలుగుతారు మందు వాళ్ళు నడకలోని మందు నడతలోని మందు వేయగలరు కొన్ని ఉన్నాయి అవి నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు అది చాలా పెద్ద సైన్స్ దాంట్లో వేయగలిగి బయటకు రాలేము మనం ఇప్పుడు అర్థం మంకీ క్యాపే కాదు చెవులు కళ్ళు ముక్కు ముక్కు పెదవులు తన యొక్క ముఖ ముఖ కవలికలు తన యొక్క తల ఆకారము చెస్ట్ హైట్ లావు కాళ్ళు అతను నడిచే విధానము అతను కూర్చునే ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి తన యొక్క మీసకట్టు మీసకట్టును చూసి మంది వేయచ్చు కళ్ళను చూసి మంది వేయచ్చు ముక్కును చూసి మంది వేయచ్చు టంగ్ టంగ్ నాలుకను చూసి మంది వేయచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నాయి డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఉంది సెప్టినేట్ మిక్చర్స్ అని ఒక బుక్ ఉంది డాక్టర్ భట్టాచార్య అని రాశారు బుక్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఈసారి సెప్టినేట్ మిక్చర్స్ అని ఆస్ట్రాలజికల్ సైన్స్ మీద ఆస్ట్రాలజీ మీద అతని యొక్క స్టార్స్ మీద అతని యొక్క రాశి మీద భట్టాచార్య అనే ఆయన బుక్ రాసాడు ఆ బుక్ నా దగ్గర ఉంది సెప్టినేట్ మిక్చర్స్ అనే బుక్ ఆయన పర్సెప్షన్ అది 
ఇక మనం అవి దేర్ ఇస్ ఏ సో మెనీ అప్రోచెస్ ఇవన్నీ సరే ఇవన్నీ ఈ అప్రోచెస్ అన్నీ కాదు ఈ అప్రోచెస్ వల్ల డాక్టర్ దగ్గరికి పేషెంట్ వెళ్తే జబ్బు తగ్గించావా లేదా తగ్గించిన వాడే వైద్యో నారాయణ హరి తగ్గించింది మందు అది ఏంటనేది ఆ సైన్స్ తర్వాత సంగతి తగ్గించింది మందు తగ్గించిన వాడే దేవుడు అదే తగ్గ తగ్గించడం అంటే తగ్గించిన వాడే తగ్గించిందే మందు తగ్గించిన వాడే వైద్య నారాయణ హరి అంటే వాడే దేవుడు అని నువ్వు ఏం నేర్చుకున్నావా ఇంకోటి చదివావా నీకు స్పిరిచువాలిటీ ఉందా నీకు తోక ఉందా తోక లేదా అది వంకర తిరిగిందా ఇవన్నీ నన్ ఆఫ్ ఈజ్ బిజినెస్ జబ్బు తగ్గించావా లేదా తగ్గించావు గుడ్ డాక్టర్ అంతే ఇవన్నీ నేర్చుకున్నావు వంద శాస్త్రాలు చదివావు నీ జబ్బును నువ్వు నయం చేయలేవు చిన్న డిసిజన్ చేయలేవు ఏం ఉపయోగం కొంతమంది ఉంటారు ఎలా వాళ్ళని ఏమంటారంటే డ్రాయింగ్ రూమ్ డిప్లొమాట్స్ ఓ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అసలు కదిలిస్తే అసలు అసలు అన్ని శాస్త్రాలు మొత్తం చెప్పేస్తారు కేసు చేయలేరు ఏం ఉపయోగం మనకు కావాల్సింది ఏంటి యూ హ్యావ్ ట్రీట్ ద కేస్ ఎన్ని కేసులు తగ్గించావు క్యూర్ చేయగలిగావు తగ్గించడం కాదు క్యూర్ చేయగలిగావు ఎంతకాలంలో క్యూర్ చేయగలిగావు ఎన్ని ఎంత టైంలో క్యూర్ చేయగలిగావు ఎంత టైంలో క్యూర్ చేయగలిగావు ఏ వ్యాధిని క్యూర్ చేయగలిగావు ఏంటి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అది కావాలి అన్నీ చదువుతాం వస్తూనే ఉంటాయి అన్నీ ఓకే నెక్స్ట్ టెంపర్మెంట్ ఈ ఏపీస్ వాళ్ళ టెంపర్మెంట్ ఇరిటబుల్ నర్వస్ హిస్టరికల్ చిరచిరలాడే స్వభావం ఇరిటబుల్ చిరాకు పడ్డం ఊరికి చిరాకు పడ్డం నర్వస్ ఏదైనా చిన్న మాట అంటే తట్టుకోలేడు సెన్సిటివ్ కానీ ఓవర్ సెన్సిటివ్ కానీ హైపర్ సెన్సిటివ్ కానీ ఉంటాడు హిస్టరికల్ పిచ్చెక్కుతుంది ఒక్కోసారి పిచ్చి కోపం వస్తుంది అనమాట మియాజం సోరిక్ ఏపిస్ మియాజము మేజర్గా ఆల్ అకార్డింగ్ టు హోమియోపతి అకార్డింగ్ టు హానిమతి హానిమన్ మెజారిటీ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇన్ సోరిక్ ఆరిజన్ అంటే త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇస్ సోరిక్ ఆరిజన్ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ డిసీజెస్ సైకోటిక్ అండ్ సిఫిలిటిక్ అంటే సోరిక్ నుంచే లేటెంట్ స్టేజ్లో ఉన్న సోరిక్ యాక్టివేట్ అయ్యి సోర యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత సోరిక్ కొన్ని డిసీజెస్ వస్తాయి సోర స్టేజ్ దాటిన తర్వాత సైకోసిస్ లేక వచ్చిన తర్వాత ఆ లక్షణాలు వ్యక్తి లక్షణాలు వ్యాధి లక్షణాలు మారిపోతాయి అది సైకోసిక్ సైకోటిక్ మేజం ఆ తర్వాత స్టేజీ బాగా స్టేజీ అంటే బాగా కుళ్ళిపోయి ఇక చనిపోయే స్టేజ్ కంటే అన్ని డిటూరేటర్ డిటూరేటేషన్ స్టేజ్కి వస్తుంది అంటే మ్యాక్సిమం ఇందాక మన సెల్ డిజనరేషన్ ఉందే ఆ స్టేజ్కి వచ్చినవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ తర్వాత ఈ మూడు హానిమన్ గారు కనుక్కున్న తర్వాత డాక్టర్ జేహెచ్ అల్లెన్ అనే ఆయన ట్యూబర్కులార్ మియాజం కనుక్కున్నారు వీటితో పాటు ట్యూబర్కులార్ మియాజం కూడా ఉంది అని కనుక్కున్నారు ఇప్పుడు రాజన్ శంకరన్ గారు అయితే ఆయన ఒక ఇరవై ఏడు మియాజమ్స్ కనుక్కున్నారు ఆయన పర్సెప్షన్ అయింది అకార్డింగ్ టు హానిమన్ ఓన్లీ త్రీ మియాజమ్స్ కానీ కొంతమంది మాస్టర్స్ ఏంటంటే ఆ జయహెచ్ అల్లెన్ ఆయన మియాజమేటిక్ ట్రీట్మెంట్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ ఆయన ట్యూబర్కులార్ మియాజం కనుక్కున్నారు ఆ మియాజం మీద కూడా మనం హోమియోపతి వైద్యులంతా కూడా వైద్యం చేయగలుగుతున్నారు క్యాన్సరస్ మియాజము టైఫాయిడ్ మియాజము మలేరియా మియాజం ఇవన్నీ కొత్త మియాజమ్స్ ఇవన్నీ రాజన్ శంకర మియాజమ్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ డాక్టర్స్ మియాజమ్స్ వాళ్ళ పర్సెప్షన్ అది వీ డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ దెమ్ అండ్ వీ డోంట్ కామెంట్ దెమ్ డయాథిసిస్ స్క్రుఫులస్ డయాథిసిస్ ఈ స్క్రుఫులస్ డయాథిస్లో ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ ట్యూబర్కులార్ మియాజం ట్యూబర్కులార్ మియాజమ్స్ అయిపోయినాయా ట్యూబర్కులార్ మియాజం చెప్పారా చెప్పా ట్యూబర్కులార్ మియాజం ట్యూబర్కులార్ లక్షణాలు ఉండి గండమాల ఇందాక అనుకున్నామే గండమాల కనుతులు గడ్డలు ఈ వచ్చే టెండెన్సీ ఉన్నదాన్ని స్క్రుఫులస్ గ్లాండ్స్ గ్లాండ్రల్స్ గ్లాండులార్ స్వెల్లింగ్స్ ఏదైనా ఎనీ గ్లాండులార్ స్వెల్లింగ్ విత్ ఇస్ ఏపిస్ మెలిఫిక సిమ్టమ్స్ ఉండే స్క్రుఫులస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్న వ్యక్తులకి చేపిస్ మంచి మందు తర్వాత మెంటల్ జనరల్స్ ఆబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ స్లో మార్చ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఆబ్సెంట్ మైండ్ కొంచెం మొద్దు తరహాగా మైండ్ ఉంటుంది స్లో మార్చ్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కొంతమందికి ఏంటంటే స్పీడ్గా ఐడియాస్ వస్తాయి వీళ్ళకి కొంచెం స్లోగా ఐడియాస్ వస్తాయి యాక్చువల్గా ఒక్కొక్క డ్రగ్ మనం పూర్తిగా విశ్లేషించుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే ఒక డ్రగ్ కరెక్ట్గా చదువుకోవాలి అంటే నాలుగైదు రోజులు పడుతుంది 
నాలుగైదు రోజులు ఈ ఏపీ స్మెలిఫికా నేను కనీసం ఒక పది పేజీలు రాశాను సింపుల్గా ఏపీ స్మెలిఫికా కింద కింద మనం ఒక నేషనల్ సెమినార్ కానీ ఇంటర్నేషనల్ సెమినార్ కానీ చెప్పాలి అంటే ఓ వంద పేజీలు రా వంద పేజీలు ఏపీ డ్రగ్ తయారవుద్ది ఒక డ్రగ్ని చదవడం అంటే ఏదో గంట అరగంట అలా అలా చెప్పేస్తే ఆ డ్రగ్ గురించి ఏం తెలీదు అలా మనం విశ్లేషంగా చదువుకుంటూ ఆ డ్రగ్ సంబంధించిన కేసెస్ ఆ డ్రగ్ సంబంధించిన మేజ్మెటిక్ అప్రోచ్ ఆ డ్రగ్ సంబంధించిన కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీస్ తర్వాత ఏ డిసీజ్ కండిషన్లో ఆ డాక్టర్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఏపీ స్మెలిఫిక్ ఆ డ్రగ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా మీరు ఎవరన్నా చదువుకున్న ఆ ఏపీస్ గురించి ఉన్న కొన్ని లక్షణాలు మనం ఇంటరాక్షన్ అవుతే డ్రగ్ మైండ్లో నిలుస్తుంది తర్వాత ప్రతి డ్రగ్కు కూడా డాక్టర్ అయిన ఆఫ్ సిగ్నేచర్ ఉంటుంది నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డాక్టర్ అయిన ఆఫ్ ఏపీ స్మెలిఫికాని అసలు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క డ్రగ్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అది చాలా ఎక్సలెంట్ అప్రోచ్ అది రావాలి హోమియోపతిలో లేకపోతే ఒక ఇరవై డ్రగ్స్ విన్న తర్వాత ప్రతి డ్రగ్లో మనం ఉంటాం ఏ డ్రగ్ చూసినా ఇది నాకు చాలా దగ్గరగా ఉంది లేదు మా అబ్బాయి ఉన్నాడే మా మేనత్ ఉంది మా పిల్లాడు ఉన్నాడే ప్రతి డ్రగ్కి అన్ని లక్షణాలు మనలో ఉన్నట్టే ఉంటాయి ఆ డ్రగ్ని సిమిలిగా కనుక్కోవాలంటే తెలుస్తుంది హోమియోపతి ఏంటో ఎంత కష్టమో అందుకని కొంతమంది మాస్టర్స్ ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని మనకు షీట్ యాంకర్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ లక్షణాల మీద ఈ డ్రగ్ని ఇలా వేయచ్చు కొన్ని డాక్టర్ అండ్ సిగ్నేచర్స్ మీద ఈ డ్రగ్ని ఇలా పట్టుకోవచ్చు కొన్ని పెక్యులర్ సిమ్టమ్స్ మీద ఈ డ్రగ్స్ని పట్టుకోవచ్చు కొన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ మీద ఈ డ్రగ్స్ని పెట్టుకోవచ్చు కొన్ని పాథాలజీ పరంగా ఇవి ఇవి ఉంటే ఇప్పుడు లివర్ ఉంది లివర్ మీద కొన్ని డ్రగ్స్ ఉన్నాయి లివర్ మీద ఏం డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఏమైనా అయినాయా చెలిడోనియము షియోనాంతస్ అమరా ఫిల్లాంతస్ నిరూరి ఫిల్లాంతస్ అమరా ఇంకా చాలా ఒక అట్లా ఒక పని చైనా ఆర్స్ ఇలా చాలా డ్రగ్స్ ఉన్నాయి ఆ డ్రగ్స్ ఎట్లీస్ట్ ఇప్పుడు లివర్ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఏ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి వాటిలో ఏ సిమిలిమం లక్షణాలు ఉన్నాయి ఆర్గాన్ హోమియోపతి ఆర్గానోథెరపీ ఇన్ హోమియోపతి అంటే ఆర్గానోథెరపీ చదువుకున్నామని టోటాలిటీ సిమ్టమ్స్ తీసేయడం కాదు ఒక అప్రోచ్ ఈ దీనికి దగ్గరగా వెళ్ళడానికి ఒక అప్రోచ్ అంటే ఆర్గాన్ పరంగా ఔషధాన్ని ఎలా ఎంపిక చేస్తాము అనే ఒక అప్రోచ్ అంతే తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు మనం లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏమి తెలియదు మనకి ఏదో కొంత హోమియో చదువుకున్నాము చెలిడోనియం ఇచ్చాము చెలిడోనియము సిమిలియం అయింది అనుకో అతని అదృష్టం తగ్గిపోతుంది లేదు రాలేదు యూ ఫాలో ద హోమియోపతి ప్రిన్సిపల్స్ నువ్వు ఈ వీడికి ఆల్రెడీ సిర్రోసిస్ వచ్చి నీ దగ్గరికి నువ్వు కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీకి వచ్చేవరకు ఈడు చచ్చిపోతాడు నువ్వు సిమిలియం రెమెడీ కనుక్కునేవారికి ఈడు పోతాడు అర్థమైందా హోమియోలో ఎలా ఉండాలి అంటే ఎందుకు డైనమిక్స్ తెలిసి ఉండాలి డాక్టర్కి ఎందుకు మల్టీఫైసి మల్టీఫేరియస్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే మల్టీసైడ్ నాలెడ్జీ చాలా ఉంటాయి పేషెంట్ని బాగు చేయడం కావాలి అల్టిమేట్ ఏమిటి హోమియోపతి ఫిజిషియన్కి టు రెస్టోర్ ద సిక్ నేను సిమిలిమం కనుక్కోవడానికి నాకు ఒక సంవత్సరం పడుతుంది సిమిలిమం రెమెడీ వేస్తానంటే ఈడు పోతాడు ఈలోపు అందుకని ఎన్నో డైనమిక్స్ ముందు అతన్ని కొంత మేనేజ్ చేసి తర్వాత మనం కాన్స్టిట్యూషనల్గా రావాలి మొడాలిటీస్ కూడా ఒక అప్రోచ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మొడాలిటీస్లో ఇప్పుడు మీరు మొడాలిటీస్ పట్టుకుంటారు చిల్లీ పేషెంట్ అన్నాము మీ భాష ప్రకారం హార్ట్ పేషెంట్ అన్నాము చిల్లీ పేషెంట్కి రెండు వేల రగ్గులు ఉన్నాయి హార్ట్ పేషెంట్ రెండు వేల మందులు ఉన్నాయి ఏది ఎనిమిది వేల మందుల్లో పోనీ మీకు తెలిసిన ఒక రెండు వందల మందులు తీసుకుందాము దాంట్లో ఒక వంద చిల్లీ ఉంటాడు ఒక వంద హార్ట్ ఉంటాడు ఎలా పట్టుకుంటారు అలా కాదు నేను మిమ్మల్ని మీరు నాకు ప్రశ్న వేశారు నేను మీకు ప్రశ్న వేశాను ఈ వంద చిల్లీలో వంద హాట్లో ఎలా పట్టుకుంటారు అందుకని ఏం చేయాలి మనకు ఏం తెలియాలి హోమియోపతిలో మొడాలిటీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్ టు సెలెక్ట్ ద రెమెడీ చాలా అప్రోచెస్ ఉన్నాయి ఎన్నో అప్రోచెస్ ఉన్నాయి ఆ ట్యాక్టీస్ అంతా తెలిస్తే కానీ డ్రగ్ పట్టుకోలేం మొడాలిటీస్ కూడా మంచి అప్రోచే అంటే దీంట్లో మళ్ళీ మొడాలిటీస్లో మనం పట్టుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి ధర్మల్ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి టైమ్ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి ఫిజికల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మొడాలిటీ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి పర్సనల్ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి మైండ్ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి పెథలాజికల్ మొడాలిటీస్ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని ఎలా డిస్టింగ్ విచ్ చేస్తాం మళ్ళీ దాంట్లోకి ఎక్కడ వెళ్ళాలి మనం మళ్ళీ పెక్యులర్ లేకి వెళ్ళాలి యా అది ప్రొసీజర్ అది ప్రొసీజరే అది మామూలు ప్రొసీజరే కదా నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఒక డ్రగ్ని మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు అసలు హోమియోపతి వైద్య విధానం ఎవరు
మీరు ఎంతమంది ఒక ఒక్క కేస్ తీసుకోవాలంటే మీకు ఎంత టైం పడుతుంది టోటాలిటీ సిమ్టమ్స్లో అలా కాదు మీరు నా కాన్సెప్ట్ నా భాష అర్థం కాల వంద మంది పేషెంట్లు ఉన్నారు సార్ డాక్టర్ మంచిగా నేను వచ్చారు ఏం చేస్తారు ఆ రోజు మీరు అదే మనం మాట్లాడుకుంటుంది కూడా అదేగా మనం మాట్లాడుతుంది అదేగా ఆల్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ అప్రోచెస్ లేకుండా హోమియోపతి వైద్యం చేయడం చాలా చాలా కష్టం ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయో నేను నాకు అసలు ఏమి తెలియదు పెద్దగా హోమియోపతి నేనే ఎన్నో అప్రోచెస్ చూశాను ఇంకేన్ని ఉన్నాయో మాస్టర్స్ ఎన్ని అప్రోచెస్ ఉన్నాయో ఎక్విట్ వాడికి ఇంతసేపు అవసరం లేదు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్విట్లో ప్రశ్న హోమియో కూడా అంతే హోమియో కూడా అంతే మనిషిని చూడడం దర్శనము ప్రశ్నలు వాడి కేస్ టేకింగ్ తీసుకోవడం అదే మీకు దీంట్లో రాలా కేస్ టేకింగ్లో హౌ టు ఎలిసిట్ ద సిమ్టమ్స్ ఫ్రమ్ ది పేషెంట్ అది ఆర్ట్ ఎలా అడుగుతారు ఇప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చాడు నా దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఐఏఎస్ క్యాడర్ ఆయన నేను అడిగాను సార్ మీకు కోపం ఎలా ఉంటుందని ఆయన అన్నాడు ఉంటుందండి జనరల్ కోపం మామూలుగానే ఉంటుంది అన్నాడు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం సరే ఆయన ఏదో సిగరెట్ కాల్చుకోవాలని బయటికి వెళ్ళాడు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ మెస్సెస్ వచ్చింది ఆవిడ అలా చూసి ఆయన అక్కడ సిగరెట్ కాల్చుకుంటూ వచ్చి నేను చెప్పనా సార్ అంది చెప్పమ్మా అన్నాను ఈయనకు చాలా కోపం అండి ఇప్పటికి మూడు టీవీలు పగలు కొట్టాడు అంది అంటే ఏంటి హైయర్ యాంగర్ నక్స్వామిక హైయర్ యాంగర్ ఆయన హైలీ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలెక్చువల్ పర్సన్ వెంటనే నక్స్ వచ్చేయాలి డ్రగ్ టక్న నక్స్వామికి చెప్పాను నేను నక్స్వామికి చెప్పేటప్పుడు అలా అలా డ్రగ్ని కొన్నిటిని మనం అలా చెప్పగానే కేసు ఆ డ్రగ్ వెంటనే మైండ్లోకి వచ్చేయాలి అలా కొన్ని ఉన్నాయి ఏది కొన్ని డ్రగ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది మహానుభావులు అసలు ఎంత వాళ్ళు అసలు వాళ్ళు చెప్పింది చదివితే చాలు మనం వాళ్ళు అన్నీ రీసెర్చ్ చేసి దేన్ని ఎలా కనిపెట్టాలి ఏ అప్రోచ్ ఉంది మొత్తం అంతా రాశారు అవి చదివి మనం చేస్తే చాలు మనం ఏం వేరేది వేరేది ఏం ఉద్ధరించక్కర్లా అవి చదువుకొని మనం రన్నింగ్లో ఉంటే చాలు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది యా వెరీ బిజీ రెస్ట్లెస్ చేంజింగ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ కాన్స్టెంట్లీ చేంజింగ్ హిజ్ ఆక్యుపేషన్ బ్రేకింగ్ థింగ్స్ వెరీ బిజీ రెస్ట్లెస్ ఎప్పుడు రెస్ట్లెస్గా ఉంటాడు టెంటీకి ఏం చేస్తుంది టెంటీకిలో డాక్టర్ అయిన ఆఫ్ సిగ్నేచర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను దాంట్లో ఏంటంటే రాణీగా ఉంటుంది శ్రామిక ఈగా ఉంటుంది మగ ఈగా ఉంటుంది వీటిల్లో తేడాలు ఉన్నాయి తర్వాత వీటి స్పిసిసెస్ తేడా ఉన్నాయి ఈ డాక్టర్ అయిన సిగ్నేచర్ పరంగా ఏపీ స్మెలిఫికాని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది నేను మళ్ళీ డ్రగ్ ప్రూవింగ్ ప్యాథలాజికల్ కండిషను డాక్టర్ అయిన సిగ్నేచరు మూడు కలిపి చెప్తాను అప్పుడు మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి వెరీ బిజీ రెస్ట్లెస్ ఒక శ్రామిక ఈగ ఉందంటే అది ఇంకా దాని పని ఏం లేదు ఫర్టిలిటీకి మగ ఈగ రాణి ఈగ అవి రెండు వాటి పనిలో ఉంటాయి పిల్లల్ని పెంచే పనిలో ఈ శ్రామిక ఈగ ఉంటుంది ఫిమేల్లో దీని పని ఏంటి ఎక్కడ పువ్వు లేకెళ్ళి మకరంధాన్ని తీసుకొచ్చి తేనె పోగు చేయాలి అది డాక్టర్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఇంకా డాక్టర్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తేనెటీగ ఉంది ఎక్కువగా చల్లగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఆ హైవ్స్ ఉంటాయి ఆ తేనె పెరలు ఎక్కడ ఉంటాయి తేనెపట్లు బాగా కొండ ప్రాంతాల్లో చెట్టు బాగా హైట్గా ఉన్న ప్రాంతాల్లో బిల్డింగ్స్ హై రైజ్ బిల్డింగ్స్లో చల్లగాలి వాతావరణం కొంచెం మామూలు వాతావరణం కంటే చల్లగా ఉన్న వాతావరణాల్లో తేమగా ఉన్న వాతావరణంలో ఉంటుంది అంటే తేనెటి ఏపీ స్మెలిఫికాకు యొక్క పర్సన్ ఎలా ఉంటాడు కోల్డ్ ఎమిలియరేషన్ హార్ట్ అగ్రవేషన్ పొగ పెట్టాం నిప్పు పెట్టాం ఏమవుతాయి తేనెటీగలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి అది డాక్టర్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఇప్పుడు మీరు ఇంకా మర్చిపోమన్నా మర్చిపోలేరు ఇది ఇప్పుడు ఇది తెలియకుండా ఏపీ చిల్ల హాట బుక్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తారు ఈరోజు ఓ సంవత్సరం తర్వాత ఈ విషయం గుర్తులేదు ఏపీ చిల్ల హాట చెప్పలేము అది ఇది గుర్తుంది అనుకోండి తేనెటీగా ఎక్కడ తేనె పెరి తేనె పెట్టి ఎక్కడ పడుతుంది చల్లగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో పెడుతుంది వేడి పొగ చూపిస్తే లేచిపోతాయి ఇది నేచర్గా అందరికి తెలుసు కదా నేచర్ దాని సిమ్టమ్ మనకు ఆ పేషెంట్లో ఉంటుంది కోల్డ్ ఎమిలేరేషన్ మొడాలిటీ ఇది కోల్డ్ ఎమిలేరేషన్ హాట్ ఎగ్రవేషన్ హీట్ ఎగ్రవేషన్ 
ఎక్కువగా డిసీజ్ మన ఫీవర్ కండిషన్లో మనకు థ్రస్ట్లో ఉంటుంది ఆ థ్రస్ట్లో ఈ సిమ్టము థ్రస్ట్లెస్సా అనే దాని మీద ఏపీస్ వేయించు అది నేను చెప్తాను ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఆ స్టేజెస్ చెప్తాను కళ్ళ కలిగి స్వెల్లింగ్ ఇది ఇప్పుడు మనకి మెడ్రాస్ ఐ అంటారు కాంజెక్టివైటిస్ మెడ్రాస్ ఐ కాంజెక్టివైటిస్ వీటిల్లో ఏంటంటే బెస్ట్ మెడిసిన్ బెలడోనా ఎందుకని ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ బెలడోనలో ఉన్న మెయిన్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ రెడ్ హీట్ మంట దుర్ర ఇవన్నీ బెలడోలలో ఉంటాయి బెలడోన ఇవే కానీ తగ్గిపోద్ది ఏపీ స్మెలిఫికాలు ఏంటి ఈ లక్షణాలు ఉండి స్టింగింగ్ పెయిన్ ఉండాలి కంట్లో కుచ్చుకుంటున్నట్టు ఉండాలి మామూలు కంజక్టివిటీస్లో మామూలు జనరల్ కూడా కుచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ఏపీ స్మిలిఫికాలు ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఒక ముళ్ళు తీసుకొని మనల్ని ఇలా సూత్తో ఒక నీడిల్తో ప్రిక్లిన్ చేస్తామే కుచ్చుకుంటున్నట్టు ఆ సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఆ సెన్సేషన్ ఇంపార్టెంట్ హోమియోపతిలో సెన్సేషన్ ఇంపార్టెంట్ సెన్సేషన్ మీన్స్ హౌ డు యూ ఫీల్ దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సెన్సేషన్ దాన్ని సెన్సేషన్ మెథడ్ అంటారు సెన్సేషన్ అంటే ఈ ప్రిక్ ఈ ఈ ఈ టింగ్లింగ్ సెన్సేషన్ ఎలా ఉంది నీకు ఒక నీడిల్తో కుచ్చుతున్నట్టు ఉందండి నాకు రెడ్గా ఉంది మళ్ళీ చల్ల నీళ్ళు పెట్టుకొని తడిగుడ్డు కానీ ఇలా పెట్టుకొని చల్లగా కోల్డ్ ఎమిలేరేషన్ ఉంది అంటే ఎపిస్ కాంజెక్టివైటిస్లో కానీ కాంజెక్టివైటిస్లో మీకు బెస్ట్ మెడిసిన్స్ ఏంటంటే యుఫ్రిషియా ఆఫిషినాలిస్ కంటి మీద పనిచేసే మందు మెలడోనా వీటితో చాలా కేసులు తగ్గించాను నేను రాసుకోండి తర్వాత సినర్ ఏరియా మ్యాట్రిమాని ఐ డ్రాప్స్ ఉంటాయి హోమియోలో ఆ ఐ డ్రాప్స్ వేస్తూ బెలడోన ఇఫ్రిష్ ఆఫిషినల్ ఆల్టర్నేట్కి ఇస్తే ఎంతలో కాంజెక్టివిటీస్ అయినా టూ త్రీ డేస్లో తగ్గిపోతుంది లేదా ఇంకొక రోజు మ్యానియాస్ ఎస్పెషల్లీ ప్రొసీడింగ్ ఫ్రమ్ సివియర్ సెవెరల్ కాజెస్ ఇన్ ఉమెన్ జనరల్గా ఏంటంటే ఫిమేల్లో కొన్ని మ్యానియాస్ అంటే ఒక రకమైన పిచ్చి ఇప్పుడు మనకు సంతోషమైన టైంలో ఏడుపు వచ్చే టైంలో నవ్వడము సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఏడము అనేది ఒక రకమైన మ్యానియా పిచ్చే కదా పిచ్చి అంటే బట్టలు తీసుకునే పిచ్చి కాదు మళ్ళీ బట్టలు తీసు ఎర్రగడ్డ వేసుకునే పిచ్చి కాదు పిచ్చిస్ మ్యానియాస్లో మనిషిలో ఎన్నో మ్యానియాస్ ఉన్నాయి ఈ మ్యానియాస్ అన్నిటికి కూడా హోమియోపతి అద్భుతమైన ఔషధాలు ఎందుకంటే ఇవాళ ఉన్న అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలు ఏం చెప్తున్నారు ఆల్ డిసీజెస్ ఆర్ సైకోసమాటిక్ మానసికంగా వచ్చే శరీరం లేక వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు పాత రోజుల్లో కాదు బయట నుంచి అల్లోపతి వైద్య విధానం అన్ని ప్యాథోజెన్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అవి మందులని అల్లోపతి వైద్య విధానం ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనాన్ ఆఫ్ మెడిసిన్కి ఈ డ్రగ్ సెలక్షన్లో డ్రగ్ ప్రూవింగ్లోనూ డ్రగ్ రెమెడీ అడ్మినిస్టర్ చేయడంలో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ శక్తి యొక్క విభిన్న రూపాలే ఆరోగ్యము వ్యాధి డిసీజ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సపరేట్ ఎంటిటీ జస్ట్ ఇట్స్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హెల్త్ అండ్ డిసీజ్ బోత్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇది వైటల్ ఫోర్స్ ఈ డివియేషన్ ఇన్ వైటల్ ఫోర్స్ డిరేంజ్మెంట్ ఇన్ ద వైటల్ ఫోర్స్ ఈజ్ డిసీజ్ వైటల్ ఫోర్స్లో ఉన్న అసమతుల్యతే వ్యాధి ఈ శక్తి యొక్క రెండు రూపాలే జబ్బు ఆరోగ్యం శక్తి కరెక్ట్గా ఉంది డిస్ ఈజ్ ఈజ్ కంఫర్ట్ డిస్ ఈజ్ అన్కంఫర్ట్ వ్యాధి డిరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్ డిస్కంఫర్ట్ ఆఫ్ వైటల్ ఫోర్స్ డిసీజ్ హార్మనీ మళ్ళీ హార్మనీ ఉంది హార్మనీ అంటే అన్ని అవయవాలు హోమియోస్టాసిస్ అంటారు దాన్ని అన్ని అవయవాలు ఒకదానికొకటి సమతుల్యంగా ఉండడము ఆరోగ్యం డిస్ హార్మోనీ డిసీజ్ డిస్ హార్మోనీ ఏ డిసీజ్ అంటే ఈ అవయవాల యొక్క అసమతుల్యతే వాటి యొక్క బంధాలన్నీ అసమతుల్యత డిసీజ్ కానీ మోడర్న్ మెడిసిన్కి ఈ డిసీజ్ సపరేట్ ఎంటిటీ అని తెలుసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది వాళ్ళంతా కూడా ఏంటంటే ఆ పేదోజెన్స్ నుంచి జబ్బు వస్తుంది అనేది అల్లోపతి అప్రోచ్ హోమియోపతి అప్రోచ్ ఏంటంటే కాదు ఇందులో ఉన్న శక్తి యొక్క విభిన్న రూపాలే జబ్బు కానీ ఆరోగ్యం కానీ డిస్పొజిషన్ డిస్పొజిషన్ ఎస్ డిస్పొజిషన్ 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 కూడా మైండ్ డిస్పొజిషనే రూట్ అంటే డివియేషన్ ఇన్ మైండ్ అక్కడ అసలు యాక్చువల్గా డివియేషన్ ఇన్ వైటల్ ఫోర్స్ 
that repercussion come into the mind that repercussion come into the physical body ఆ వైటల్ ఫోర్స్కి మనకి ఇక్కడ స్పిరిచువల్గా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆరా కొన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయి ఓకే దట్ ఈస్ ఏ సపరేట్ సబ్జెక్ట్ మనకి మేజర్గా ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు హోమియోపతి దేర్ ఈజ్ ఏ డివియేషన్ ఇన్ వైటల్ ఫోర్స్ దట్ రిపర్కషన్ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద మైండ్ దట్ డివియేషన్ ఇన్ మైండ్ దట్ రిపర్కషన్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫిజికల్ బాడీ దట్స్ వై వీ కన్సిడర్ ఇన్ హోమియోపతి టు ట్రీట్ ద పర్సన్ నాట్ డిసీజ్ ఆర్ ఆర్గాన్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి హోమియోపతి వైద్య విధానము మనిషికి మందు వ్యాధికి అవయవానికి కాదు మనిషిని తీసుకున్నప్పుడే అన్నీ వస్తాయి ఈ మనిషిని తీసుకున్నప్పుడు వాడి మొత్తం మైండ్ అన్ని లక్షణాలు చదవాలి ఒక డ్రగ్ చదివేటప్పుడు ఆర్గనాన్ చదువుకోవాలి పెథాలజికల్ కండిషన్ చదువుకోవాలి యాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ఫిజిషియన్ చదవాలి ఇంకా మల్టీసైడెడ్ నాలెడ్జ్ ఆ వ్యాధికి సంబంధించినవి అన్నీ చదవాలి అలా డ్రగ్ చదివితేనే గుర్తుంటుంది మామూలుగా డ్రగ్ చదువుకుంటే ఏముంది ఊరికి నేను ఒక పుస్తకం చదువుతాను ఏదో చెప్తాను అయిపోయింది రెండో రోజు రేపు అడిగితే చెప్పలేరు మీరు మందు చెప్పగలరా ఇప్పుడు నేను పది జబ్బు పది మన పన్నెండు మందులు అయినాయి నేను అడిగితే చెప్పగలరా ఆ జబ్బుకు మంది వేయగలరా వేయలేరు పర్వాలేదు రెండు మూడు రోజులు చదువుకున్నా పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ ఒక కొన్ని చిన్న సిమ్టమ్స్ మీద అన్న మందు వేయగలిగే కెపాసిటీ రావాలి గ్రేట్ కేర్ఫుల్నెస్ కెనాట్ హెల్ప్ క్రయింగ్ వీడికి ఏంటంటే ఊరికి ఏడుస్తుంటాడు ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు ఏడుస్తాడో ఏంటో తెలియదు ఎందుకంటే మెనింజైటిస్ అని మీకు తర్వాత వస్తుంది దీంట్లోనే ఎన్సెఫలైటిస్ మెనింజైటిస్ అని ఉంటుంది ఎన్సెఫలైటిస్ అంటే మెదడు వేపు మెనింజైటిస్ అంటే మెదడు పొరల వాపు ఈ ఎన్సెఫలైటిస్కి హోమియోలో బెలడోన మంచి మందు ఈ దీనికి ఈ ఎన్సె దీనికి మెనింజైటిస్కి ఏపీ స్మెలిఫికా మంచి మందు ఇండిఫరెన్స్ ఇరిటబిలిటీ లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇవన్నీ మీకు తెలిసి నేను అర్థాలు చెప్పట్లా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇండిఫరెన్స్ అంటే ఒక వ్యతిరేకత అంటే డిఫరెంట్గా ఉండడం ఇరిటబిలిటీ చిరాగ్గా ఉండడం లాస్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఒక్కోసారి వాడు అసలు ఎట్లా ఉంటాడో ఏం చేస్తుంటాడో ఏం తెలియదు అనమాట అసలు ఎలా ఉంటాడో వాడు కాన్షియస్నెస్ ఏం చేస్తుంటాడో తెలియదు ఇంపేరిడ్ మెమరీ అంటే మెమరీ కరెక్ట్గా ఉండదు వెరీ జెలస్ క్వీన్ బీ అంటే ఇందులో ఏం చేస్తాయి అంటే రాణి ఈగలు పని చేయని కొన్ని ఈగలను చంపేస్తాయి అది మీకు అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే డాక్టర్ అండ్ సిగ్నేచరు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ యాక్చువల్గా నాది వేరే డైరీలో ఉంది దీని గురించి రాసింది అది నేను కలెక్ట్ చేసి తీసుకొని వచ్చి ఒకసారి డాక్టర్ అండ్ సిగ్నేచర్ ఈ ఏపీస్ క్లాస్లోనే చెప్తాను ఆ జలసి జలసీ ఉంటుంది లక్షణం వెమడిస్తాయి వెమడిస్తాయి అది ఓకే తర్వాత ఏంటంటే వర్క్ హాలిక్ ఇక్కడ మనం శ్రామిక ఈగ చెప్పుకున్నాం కదా మైండ్ మనం మైండ్ని పట్టుకునేటప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే వర్క్ హాలిక్ బాగా పనిచేస్తుంటారు వాడికి ఏం తెలియదు ఊరికి పనిచేస్తూనే ఉంటాడు కొన్ని లక్షణాలు హోమియో మనం ఈ ఏపీస్ లక్షణాలు కనుగానే ఏపీస్ చేయొచ్చు వర్క్ హాలిక్ అంటే కొన్ని కొన్ని ఈగలు ఉంటాయి శ్రామిక ఈగలు వాటి పని ఏంటి ఊరికి వెళ్ళి తేన తీసుకొచ్చి పెడుతూ ఉంటాయి అంతే ఇంకా వాటి డ్యూటీ ఏం లేదు పొద్దున్నే లేయడం ఆ తేనెలో ఉన్న మకరంద అని తీసుకురావడం తేన్ తీసి తేన్ తీసుకు మకరంద అని తెచ్చి తేన్ రూపంలో పెట్టడమే వాటి పని ఇంకా వాటి పని ఏం చేయవు కానీ రాణి ఈగలు ఉంటాయి వాటి పని ఏంటి రిప్రొడక్షన్ ఎగ్స్ని పెంచి వాటి సంతతిని పెంచి తర్వాత కొన్ని ఈగలు పని చేయకపోతే ఈ రాణి ఈగలకి చాలా జలస్ ఏం చేస్తాయి అవి వాటిని చంపేస్తాయి అది కూడా తెలుసుకుంటే ఏంటంటే జలస్ అనే లక్షణము అసూయ అసూయ అనే లక్షణము మనకు హోమియోపతిలో లాక్సిస్ను ఈ ఏపీ స్మెలిఫికాలో ఎక్కువ ఉంటుంది లాక్సిస్లో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సస్పీసియస్ అనుమానం కూడా ఉంటుంది ఎక్కడ లాక్సిస్లో ఏపీస్లో సస్పీసియస్ ఉండదు ఇది ఈడ ఒక ఈడ మనం అంటాం ఈడ ఆడ మొద్దొడ ఊరికి పనిచేస్తుంటాడు ఆడేదో పెద్ద తిక్కమాలోకం మంచోడు కానీ పని బాగా చేస్తుంటాడు అంటాం అలాంటి వ్యక్తులకి ఏపీస్ బాగా పనిచేస్తుంది ఎయిల్మెంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రీఫ్ ఫ్రైట్ రేజ్ వెక్సేషన్ జలసి ఇందాక మనం చదువుకున్నాం అది డిజైర్ టు కంపెనీ ఇండస్ట్రియస్ తేంటి ఇక అన్నీ కూడా అన్నీ ఒక చోట గుమి కూడా ఉంటాయి కదా అంటే ఇండస్ట్రీస్ టు కంపెనీ అంటే ఈ వ్యక్తులు ఎలా ఉంటారంటే ఎక్కువగా స్నేహం చేయాలని ఉంటారు చాలామందితో ఇప్పుడు ఉన్నారంటే కొంతమందికి స్నేహితులు ఎక్కువ ఉండరు కొంతమందికి స్నేహం ఎక్కువగా అలవాటు ఉంటుంది అలాంటి వ్యక్తులు ఉంటారు ఇండస్ట్రియస్ ఇండస్ట్రియస్ అంటే వర్క్ హాలిక్ బాగా పనిచేస్తుంటారు సెక్సువల్ ఇరిటేషన్ ఇన్ విడోస్ కొంతమందిలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా కొన్ని ఆ ఫిజికల్ మేనియాస్ కొన్ని మేల్ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని ఒక రకమైన మేనియా రావడం కానీ ఆ సెక్సువల్ ఇరిటేషన్ కానీ కొంతమంది ఫీమేల్స్లో ఉంటుంది ఉండడం వల్ల వాళ్ళు విచిత్రంగా ప్రవర్తించడం నవ్వడం నవ్వాల్సినప్పుడు ఏడవడము 
ఏడవాల్సి వచ్చినప్పుడు నవ్వడము ఏదో ఒక చిన్న మిషప్కి అంటే ఆ చిన్నదానికి అలా ఉలికి పడిపడి చేతుల్లోంచి వస్తువులు కింద పడేసుకోవడం అలా డిఫరెంట్ సిమ్టమ్స్ మనం ఏపీస్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మోర్నింగ్ అండ్ వైనింగ్ మోర్నింగ్ అంటే వేదన ఈ మెనింజిటైస్లో మెనింజైటిస్లో ఏమవుతుందంటే చిన్నపిల్లల్లో మెనింజైటిస్ వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన క్రై అది అలా తెలుస్తుంది మనకు అలా ఎలా అలా ఏ ద్రావిడి ఇలా మూలుగుతున్నాడు అంటాం అలా ఒక రకమైన ఒక రకమైన అలా ఏడ్చి మళ్ళీ ఆపుతాడు మళ్ళీ ఏడ్చి అలా ఆపుతాడు అలా ఏదో రోదనలాగా అలా మూలుగుతూ ఉంటాడు ఒక రకంగా అలా చిత్ విచిత్రంగా ఉంటుంది ఆ మెనింజైటిస్లో ఉన్న మోర్నింగ్ చిత్రంగా ఉంటుంది ఫిజికల్ జనరల్స్ రియాక్షన్ టు హీట్ అండ్ కోల్ హాట్ పేషెంట్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా చిల్లి హాట్ ఎప్పుడు కండిషన్లో మొడాలిటీస్లో కోల్ డెమిలేరేషను హీట్ అగ్రవేషను ఎవర్షన్ డ్రింక్స్ ఎవర్షన్ డ్రింక్స్ ఇది బాగా చూడండి ఎందుకంటే తేనెటి యొక్క తొండంలో తొండం ఉంటుంది కదా దానికి అది దాని నిండా ఎప్పుడు కూడా ఈ తేనె ఉంటుంది సో అంటే ఏంటి అర్థం దాని దాని గొట్టంలోనే ఫుల్ తేనె ఉంటే ఇంకా దాన్ని వేరే డ్రింక్ ఏం తాగుతుంది అది అది వ్యక్తుల్లో ఉంటుంది వాడికి ఏ డ్రింక్స్ పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు ఎక్కువ నీళ్ళు తాగడు తస్లెస్ ఏపీస్ అంటేనే తస్లెస్ పేషెంట్ ఏపీస్ పేషెంట్ వాళ్ళు ఆ డ్రింక్స్ కూడా ఏటికి ఇష్టపడ్డు డిజైర్ మిల్క్ సవర్ వాడికి ఏంటంటే పాలును పులుపు కొంచెం ఇష్టం స్వెట్ ఆల్టర్నేట్ విత్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ స్కిన్ స్కిన్ ఆల్టర్నేట్లీ డ్రై అండ్ పర్స్పైరింగ్ మస్క్ లైక్ ఓడర్ ఆల్టర్నేట్ విత్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ స్కిన్ వీడికి ఏమవుతుంది బాగా చెమటపడుతుంది ఒకసారి బాగా డ్రై అవుతుంది ఫీవర్ కండిషన్లో కూడా ఈ సిమ్టమ్స్ మనం చూడవచ్చు ఒకసారి ఏమో బాగా చెమటపోస్తుంది అంటాడు ఒకసారి ఏమో స్కిన్ డ్రై అయిపోతుంది అంటాడు ఒకసారి ఏమో తస్ట్ లెస్ అంటాడు ఒకసారి ఏమో తస్ట్ ఉంటుంది చిల్ కండిషన్లో కూడా తస్ట్ ఉంటే ఏపిస్ యాక్చువల్గా ఏపిస్ తస్ట్ లెస్ స్లీప్ స్క్రీమ్స్ ఇన్ స్లీప్ ఈ స్క్రీమ్స్ ఏంటంటే నిద్రలో మూలుగుతూ ఉంటాడు ఏదో కేకలేస్తుంటాడు ఏదో మూలుగుతుంటాడు ఏదో చేస్తుంటాడు ఆ స్క్రీమ్స్ కూడా పిల్లల్లో ఏపీస్లో ఉంటాయి గ్రేట్ ఇన్క్లేషన్ టు స్లీప్ బట్ అనేబుల్ టు డూ సో లైస్ ఫ్లాట్ ఫ్లాట్గా అలా పడుకొని ఉంటాడు డ్రీమ్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ డెవిల్స్ డిసీజెస్ ఫ్లయింగ్ జర్నీ ఇలాంటి కళలు వస్తుంటాయి డ్రీమ్స్లో కూడా ఏంటంటే హోమియోపతిలో మనకు ఇల్యూజన్స్ హ్యాలూజినేషన్స్ డ్రీమ్స్ని బట్టి కూడా డ్రగ్ని సెలెక్ట్ చేసే ఒక అప్రోచ్ ఉంది కొన్ని స్పెసిఫిక్ డ్రగ్స్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి అంటే వాటికి స్పెసిఫిక్ డ్రగ్ ఉంటుంది అలా కూడా మనము సిమిలిమమ్ రెమెడీని పట్టుకునే ఒక అప్రోచ్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా సెన్సేషన్స్ అనమాట థర్స్ట్ నో థర్స్ట్ డ్యూరింగ్ హీట్ జనరల్గా వేడి ఉన్నప్పుడు బాగా దాహం వేస్తుంది వేడి ఉన్నప్పుడు వీడికి దాహం వేయదు డ్రాప్సికల్ డిసీజ్ అండ్ డ్యూరింగ్ స్వెట్ బట్ థర్స్ట్ డ్యూరింగ్ టైఫస్ థ్రాంబోసిస్ డిఫ్తీరియా టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో హీట్లో మామూలుగా దాహం ఉండదు కానీ టైఫాయిడ్ ఫీవర్లో హీట్లో దాహం వేస్తుంది ఏపీస్ పేషెంట్లో తర్వాత థ్రాంబోసిస్ డిఫ్తీరియా థ్రాంబోసిస్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టడం మనకు చూస్తుంటాం కదా డీవీటి డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ లోపల ఆర్టరీస్ కొంతమంది ఆర్టరీస్లో థ్రాంబోసిస్ ఉంటుంది వెయిన్స్లో థ్రాంబోసిస్ ఉంటుంది హార్ట్కి వెళ్ళే కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్లో థ్రాంబోసిస్ ఉంటుంది బ్రెయిన్లో పెరాలసిస్ రావడానికి థ్రాంబోసిస్ ఉంటుంది రకరకాల థ్రాంబోసిస్ ఉన్నాయి ఈ థ్రాంబోసిస్లో ఈ ప్రొవైడెడ్ ఏపీస్ సిమ్టమ్స్కి మనం ఉంటే ఏపీస్ కూడా పనిచేస్తుంది థ్రాంబోసిస్లో థర్స్ట్లెస్నెస్ గ్రేట్ డ్రౌజీనెస్ సోర్నెస్ టెండర్నెస్ ఈ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి ఒక్క ఒక్క ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి క్లోజ్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంకా ఓ చాలా పేజీలు ఉన్నాయి ఈ ఏపీస్ ఎ గ్రేట్ సెన్సిటివ్నెస్ టు టచ్ ఆర్ ప్రెజర్ ఎక్కడంటే ఏపీస్లో టచ్ చేయాలన్నా ప్రెజర్ అంటే దాని మీద ఏదన్నా మనం నొక్కితే మాత్రం వాడికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అలా కొన్ని డ్రగ్స్లో ఉన్నాయి ఏం డ్రగ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇప్పటివరకు చదువుకున్న వాటిల్లో ఆర్నిక ఒకటి ఉంది టచ్ అగ్రవేషను ఏపీస్ టచ్ అగ్రవేషన్ ఏపీస్లో టచ్ అగ్రవేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎస్ఐటీస్ అని ఉంటుంది జలోదరం అంటే పొట నిండా నీళ్ళు వస్తాయి బాగా ఉబ్బుద్ది ఇలా టైట్గా ఉబ్బుద్ది అనమాట అలాంటి టైంలో కొంతమంది పేషెంట్లు వాడికి అలా టచ్ చేసి అలా నొక్కితే అంటాడు అలా ఎస్ఐటీస్ కండిషన్ ఉండి మిగతా లక్షణాలు ఉండి ఇలా అయిన లక్షణం ఉంటే మనం ఏపీస్ అసలు వేయగానే తగ్గిపోతుంది రాజుగారని మనకు అప్పుడు మన రామచంద్ర మిషన్లో మేము వచ్చాం కదా అప్పుడు మాతో వచ్చిన రాజుగారు వాళ్ళ మదర్కి ఇలా ఎస్ఐటీస్ వస్తే ఏపీస్ వేసాం 
ఏపీస్ వన్ ఎం వేయగానే హాస్పిటల్ నుంచి రెండు రోజుల్లో డిశ్చార్జ్ చేశారు మొత్తం బాడీ అంతా డ్రాప్సికల్ ఫెల్లింగ్ వచ్చేసి పొట్ట అంతా ఉబరం అయింది మనల్ని అప్పుడు మనకు మీ పక్కన ఫ్లాటు మన దీంట్లో మీ ఆశ్రమంలో మీ పక్కన ఫ్లాట్ అయినా అప్పుడు మేము వచ్చాం చూసారు ఆశ్రమానికి హైదరాబాద్కి సో అదే మా గురూజీ గారిది దీనికి వచ్చాం బండారాకి వాళ్ళ మదర్కి ఫోన్ చేశాడు నాకు నైటు సార్ ఇలా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము బాగా పొట్ట ఉబ్బరం వచ్చేసింది కాళ్ళు లావైపోయింది ఇప్పటికి పది రోజులు హాస్పిటల్లో పెట్టే మేము అవట్లేదని సరే అన్ని లక్షణాలు కొన్ని తీసుకొని అయినా ట్రై చేద్దామని చెప్పి ఏపీ చేసాము ఒక డోసు టూ హండ్రెడ్ వేస్తే కొంచెం రెస్పాండ్ అయింది వెంటనే వన్ ఎం వేసాం వాటర్లో వేసి ఎవ్రీ త్రీ అవర్స్ ఒక డోస్ వేయగానే ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్లో మొత్తం యూరిన్లో వెళ్ళిపోయింది వాటర్ అంతా తీసుకొచ్చేసారు ఇంటికి హ్యాపీగా ఉన్నాము అప్పటికి పది రోజులు పెట్టారు హాస్పిటల్లో అట్లా ఉంటాయి హోమియోపతి మెడిసిన్ మిరాకిల్ థింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే అసలు ఒక్కొక్క కేసు మనం కొన్ని చాలా మిరకిల్గా ఉంటుంది వింటే ఏంటిది ఇంత చిన్న పిల్లు నీళ్ళల్లో వేసి ఒక్క పిల్లే వన్ ఎం పిల్లు ఒక్క పిల్లు వేసి నీళ్ళల్లో కలిపి ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఒక డో ఒక స్పూన్ తాపించాం మూడు సార్లు తాపించాం అంతే మొత్తం నీరు అంత కొట్టుకొచ్చేసింది యూరిన్లో అది అందుకని పర్సనలైజ్ నానో మెడిసిన్ అంది పర్సనలైజ్ నానో మెడిసిన్ ఎందుకన్నామంటే ఒక్క పిల్లే కొన్ని నీళ్ళు అయిపోయింది కేసు అది నానో టెక్నాలజీ అంటే ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ టైట్నెస్ థైరిడ్ యాజ్ ఇఫ్ బ్రూజ్డ్ ఆల్ ఓవర్ స్కాంటీ యూరినేషన్ పెరాలిటిక్ వీక్నెస్ ప్రస్ట్రేషన్ ఈవెన్ టు ఫెయింట్నెస్ బర్నింగ్ స్టింగింగ్ పెయిన్ అడిమా జనరల్ ఆర్ లోకల్ రైట్ సైడ్ ఎడ్నెస్ జనరల్గా ఏంటంటే ఏపీస్ రైట్ సైడ్ ఎడ్నెస్ కానీ ఈ ఓవరీస్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఓవరీ మీద పిసి ఓడి ఉండి ఈ లక్షణాలు కూర్చుతూ ఉన్నట్టు ఉంటే బాగా ఏపీస్ పనిచేస్తుంది మొడాలిటీస్ ఎంతైన టైము ఐదైంది ఓకే కంక్లూడ్ చేద్దాం ఇవాళ్ళకి మళ్ళీ వద్దాం చాలా ఉంది ఏపీస్ ఒక పేజీ కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం కొద్దిగా డివియేట్ అయ్యాం సబ్జెక్టులో నుంచి ఈ లా చదువుకుంటూ పోతే అరగంటలో డ్రగ్ పూర్తి చేయొచ్చు కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే దాని యొక్క టింజ్ కావాలి క్రక్స్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద రెమెడీ కావాలి